ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን ይህ በየብ ወይም ደግሞ ዩሪ ኢትዮጵያን ፕሮፌሽናልስ የተዘጋጀ ኮሮና ቫይረስ ወይም ደግሞ ኮቪድ 19 በኢኮኖሚው ላይ ስላለው ተጽኖ እሱን በተመለከተ ያዘጋጀ ነው ልዩ የፌስቡክ የቀጣ ስርጭት ነው የነን ፕሮግራም እየመራሁኝ ከናንተ ጋር የምቆየው አኔ ሽመልስ መኮንን እባላለሁኝ ከየብ እንግዲህ ራስ ብዙዎቻችሁ ዛሬ እንደጻፋችሁልን ሰሞኑን እንደሞ እንደጠየቃችሁት በጣም አንገብጋቢና ወክታዊ ጉዳይ እንደሆነ እናምናለን በዚህ ጉዳይ ላይ የሚነሱ ጥያቄዎችንም ለማብራራት ለመመለስ ሁለት ባለሙያዎችን ጋብዘናል ሰው ከነሱ ጋር ነው ቆይታ የምናደርገው ወደ ጥያቄዎቹ ከመለፋችን በፊት መጀመሪያ እንግዶቼ ራሳቸውን እንዲያስተዋውቁ ጋብዛቸውና ራሳቸውን ካስተዋውቁ በኋላ እኔ ተመልሼ ወደ ፕሮግራሙ እናልፋለን በዚህ ፕሮግራም ጥሩ ጥሩ ኢንፎርሜሽን እንዲሁም ደግሞ ለህይወታችሁ ለውሳኔ የሚጠቅሙ ጥሩ ጥሩ መረጃዎችን እንደምታገኙ ተስፋ አደርጋለሁኝ ሌሎችም ሰዎች ይህን ፕሮግራም እንዲያውጥ ሊንኩን ሼር በማድረግ እንድታበሩንም ጠይቃለሁኝ እንግዲህ አንተ ነህን ለጋብዝና አንተ ነህ ራስን ያስተውቅልናል አመሰግናለሁ ለሽመልስ እግዚአብሔር ይስጥልኝ በመጀመሪያ አንተንም የየፕምን ማሐበር ለማሰገን ወዳለሁ እንደሄነን የመሰለ ይሆነ ወቅቱን የተጠበቀ የያንዳንዳችን ቤት እና ያንኳኩ ያለ ችግር በተለይም ፋይናንስን በተመለከተና ኢኮኖሚያዊ መዋቀራችንን በተመለከተ የሚያደርሰውን ተጽኖ እንድንወያይ ይሄን መድረክ ስላዘጋጀ ለማሰገን ወዳለሁ ከዚህ በመቀጠል አጥር አድርጊ ስለኔ በናገር ብቻል ደስ ይለኛል እኔ ፋይናንሻል አድቫይዘር ነኝ Merrill Lynch Wells Management Industry ውስጥ ዋሽንግተን ዲሲ ኦፊስ ነው መሰራው በዋሽንግተን ዲሲ Merrill Lynch ውስጥ የራሴ ግሩፕ አለኝ የግሩፕ ኦፍ አራት አድቫይዘሮች አለ ያ ግሩፕ ባውንስ ሳት ከ352 ሚሊዮን ዳላር በላይ ነው ማኔጅ የምናደርገው Merrill ኦፊሱ ደግሞ አዘ ነው ኦፊስ እስከ 30 ቢሊዮን እና ከዛ በላይ ይደርሳል አዚህ አሁን سنነጋገር እኔ ሜሪልንች ነው ኪይ ወይም ፈርሙ ነው ኪይ ሳይሆን ምን ምናገረው እንደ አንድ ፋይናንሻል አድቫይዘር አሁን ይሄ ኮሮና የተባለው ቫይረስ ወይም ወረርሺ እያደረሰ ያለውን ኢኮኖሚያዊና ኢኖ በገንዘብ አወቃቀራችን በእያንዳንዱ በግለሰብና በፋሚሊ ደረጃ በቢዝነሶች ደረጃ ያለውን ምን አይነት ተጽኖች እያደረሰ እንደሆነ እንዳለ በዝርዝር እንድንመለከትና ምን አይነት መፍትሄዎች እንድንወስድ የሚነሱትንም ጥያቄዎች በትክክል እንድንመለስ ለማገዝ ያህል ነው እዚህ ያለው። እና ፋይናሎንን ቀልል ነው። ቻንክ ዩ። አይ ጥሩ መግቢያ ነው በጣም እናመሰግናለን አንተ ነክ ዳኒ ትከተል። እሺ ተናስተልኝ እንደምን አመሻችሁ በመጀመሪያ እግዚአብሔር ይስጥልን እኔን እና ዝግጅት አዘጋጅታችሁኛንም አንተ ነንም እኔንም ስለጋበዛችሁ የያብ ግሩፖች የምታረጉት ስራ ካመት አመት የበለጸገ ከመት አመት እየተሻሻለ በቅርቡ የሚያረጋችሁት የሜዲካል እና የሜንታል ኢሹ ሪሌትድ ኮሮና ቫይረስ ሪሌትድ ያረጋው ነገሮች እየተከታተ ይያለው እና በዛሬው ቀን ይሄንን ለመወያይትና በአሜሪካን ውስጥ ለምንኖር ኢትዮጵያን ወገኖቻችን ሼር ለማድረግ ስለጋበስ ከእናመሰግናለን እኔ ሰበይ ዳንኤል ንጉስ ያበራ ይባላል አም ኮመርሻል banking relationship manager ነኝ Washington DC same office ከ አንተነጋ አንድ ቢሮ ውስጥ ነው ምንሰራው ስራዬ የሚያተኩረው በብዛት መካከለኛና ትልልቅ ቢዝነሶች የሚባሉት በrevenue size ስናያቸው አመታዊ ገቢያቸው ከ5 ሚሊዮን እስከ 100 ሚሊዮን US ዶላር የሆኑ ካምፓኒዎች ጋር ሰርብ ማድረገው በዚህ በዚህ ስራዬ ውስጥ ወደ 45 የሆኑ ክላይንቶች አሉኝ ሰርቭ ማረጋቸው ማሬጅ ማረጋቸው ኢንደስትሪ ፖርትፎሊዮ እንደ በአንተ ነን እንደገለጸው ዛሬ ስንናገር ራሳችንን እና ለምዳችንን እንጂ ካምፓኒያችንን ወክለን አይደለም መናወራው ስለዚህ if anyone ማንኛውም ሰው ኢንተረስትድ በሆነ ነገር ካለው መጨረሻ ላይ ሼር እናደርጋለን ኮንታክታችንን በሱ እንሄዳለን ታንክ ዩ ሽማለስ 
እሺ አመሰግናለሁኝ ዳኒ አጠራርገህ ራስን ስላስተዋወቅ እንግዲህ ሁለታችሁም ዛሬ በመናነሳችሁ ጥያቄዎች ዙሪያ ረዘም ያለ የእስራኤል ምስላላችሁ በበቂ ጥያቄዎቹ መልስ ያገኛሉ ብዬ አስባለሁኝ ኮሮና ቫይረስ ከተከሰ ተጀምሮ ባደረሰው የሞት የመታመም እንዲሁም ደግሞ ማህበራዊ ቀውሶች ባሻገር ዓለማችን ላይ በጣም ትልልቅ የሚባሉ የኢኮኖሚ ጉዳቶችን ያደረሰ ነው እንደውም ሰሞን ይወጣ አንድ መረጃ አለ ዩናይትድ ኔሽንስ 2020 ላይ ኮሮና ቫይረስ ከዓለም ኢኮኖሚ ወደ 2 ትሪሊዮን ዶላር ጉዳት ያደርሳል የሚልም ግምት አስቀምጧል እንግዲህ ከዚህም ሊብስ ይችላል ነገሩ ባጭሩ ካልተቀጨ እና በርካቶች ከስራ ገበታቸው ተፈናቅለዋል ያክሲዮን ገበያውንም እንዳየ ነው ብዙ ማሽኮልኮል ደርሶበታል በብዙ የስራ ዘርፎች ላይ ትልልቅ ጉዳቶች እየደረሱ ነው ያለው እንግዲህ እሱ እንዳለው ሆኖ ደግሞ ወደኛ ማህበረሰብ ስንመጣ የዛሬውም የውይታችን ትክክለት የሚሆነው እሱ ነው በአሜሪካ የሚኖረው ኢትዮጵያዊ ላይ ይሄ ኢኮኖሚ ተጽኖ ምን አይነት ኢምፕሊኬሽን ያለው በስራችን ላይ ሊሆን ይችላል በትንሽ ቢዝነሶች ላይ ሊሆን ይችላል ከዛም ባለፈ ደግሞ ብዙዎቻችን ይጥሮታ ገንዘብ ወይም ፎሮአንኬ የምንለው አለና ከሱም ጋር በተገናኘ ምን አይነት ተጽኖ ነው ያለው የሚለውን ነገር ዛሬ በደንብ እያብራራን የምንመለከተው ጉዳይ ነው የሚሆነው ከዚህም ባሻገር ደግሞ ከብዙዎቻችሁም ጥያቄ እንዳገኘ ነው ባለፈው አርብ የአሜሪካ ኮንግረስ ወደ 2 ትሪሊዮን ዶላር የሚጠጋ የኢኮኖሚ ድጋፍ አስድቋል ያ ድጋፍ ለእያንዳንዳችን ለኔ ለናንተ ምን ማለት ነው ያላቸው ሪኳይርመንታቸው ምንድነው ምን ያክል ነው ምናገኘው መቼ ነው ምናገኘው እንዴት ነው ምናገኘው የኢኮኖሚ ድጋፍ ውስጥ ለትንንሽ የኢትዮጵያን ቢዝነሶች ምን ያሰበው ነገር አለ እሱንም ዛሬ የምንዳስተው ጉዳይ ነው የሚሆነው ከዛም ባለፈ ደግሞ ከሚደርስብን የኢኮኖሚ ጉዳት ወደፊትም ከሚደርሰው ራታችንን ለመከላከል ምን አይነት ገንዘብ ነክ ውሳኔዎችን መወሰን እንችላለን በዛም ላይ ባለሙያዎቹ አንድ አንድ ሐሳብ ይሰጡናልና ብዙ ተቃሚ መረጃ ነው የምታገኙት ይሄን ፕሮግራም እንድትከታተሉ እንጋብዛለን ሌሎችም ሰዎች ደግሞ እንዲያዩ ሼር በማድረግ እንታበሩ እንጠይቃለን ዳኒም አንተ ደህም እንደተናገሩት ዛሬ ምን ሰጠው አስተያየት ሁላችንም ራሳችንን ወከለን ነው ሰው ከጀርባችን ያለውን ምንሰራበትን ድርጅት አይመለከት ማለት ነው እሱን ደግሜ መጥቀስ ፈልጋለሁኝ ጥያቄን መጀመርን ፈልገው እስኪ መጀመሪያ ላይ እንደው ባጠቃ ላይ ኢኮኖሚ ላይ ስለሚደርሰው ጉዳት አንተ ለትንሽ ማብራራ እንዲሰጠን እጋብዘዋለሁኝና አንተ ነ እንግዲህ ብዙዎቻችን እንደተከታተል ነው ያክሲዮን ገበያው ላይ ትልቅ ጉዳት ደርሷል ይባላል ከዛም ባለፈ የብዙዎች ጥረታ ያስቀመጡት እሱም ደግሞ በዛ የተነሳ ትልቅ ጉዳት እንደደረሰው ያነበብ ነው የሰማነ አይ ነው ነገር ነው አንተ ግን እንደ ባለሙያነት እስኪ በእነዚህ ነገሮች ላይ የደረሰው ነገር በደም ዘርዘር አድርገህ እስኪ ያቀርብልን አመሰግናለሁ ሽመልስ በድጋሚ እንዳልከው የተከሰተው ይሄ ወረሽኝ ኮሮና ወይም ኮቪድ 19 የተባለው ወረሽኝ ከፍተኛ የሆነ የበንግሊዘኛና በአማርኛ ያሉትን ተርሞች አንድ ጊዜ አንድ እኩል ለኩል ያረኩ ነገር ጥሩ ይሆናል ግንዛቤ ስቶክ ማርኬቱ ወይም ያክሲዮን ገበያ የምንነውል በጣም የደረጀን ያል ባለማችን ላይ የደረጀ ስቶክ ማርኬት ካላችሁ አገሮች አንደኛው አሜሪካ ናት አሁን ምን ኖርባት ሀገርና የሄንን የግብይት ስርዓት ያክሲዮን ግብይት ስርዓት ስቶክ ማርኬቱን በከፍተኛ ሁኔታ ነው አፌክት ያደረገው የጎዳው ይሄ ከመሆኑ በፊት እንዴት ሊጎዳቻለ የሚለው ነገር ለመለየት ምንድነው የኢኮኖሚ እንቅስቃሴው መዘግየት ወይም ስሎው ዳውን መሆን ለምን እንዴት ተከሰተ ወይስ ምን አይነት የኢኮኖሚ መዘግየቶች ወይም ስሎዊንግ ዳውንስ አሉ የሚለውን ባጨው ለመመልከት ያስፈልጋል ወደ ዝርዝሩ ከመግባታችን በፊት የመጀመሪያው ፑልባክ የሚባል አለ ፑልባክ የሚባለው ምንድነው ለተወሰነ ጊዜ የአክሲዮን ገበያዎች ወይም የካምፓኒዎች እነሱን እነሱን የሚወክሉ የካምፓኒ መለያዎች ዋጋቸው ወይም ፕራይሳቸው ላጭ ጊዜ ይወርዳል ከፍተኛ የዋጋ ከመድረስ በፊት ማለት ነው 
ግን ይሄ ይሄ የሚከሰተው በጣም ብላጭር ጊዜ ነው ሁለተኛው አይነት ኮሬክሽን ነው የሚባለው ኮሬክሽን የሚባለው ይሄን አገን እነሄንን ካምፓኒዎች ለምሳሌ አማዞን ካምፓኒን እናቀዋለን የሱ መለያ የሆኑ ቲከሮች አሉ አክሲዮን ገበያው ላይ ወይም እሱ አማዞንን የሚገልጹት አማዞንን ካምፓኒውን ወክለን መግዛትም ሆነ መሸጥ የምንችልባቸው መለያው ያ ቲከር ይባላል ያ መለያ ዋጋው የዛን ካምፓኒ ዋጋ ነው የሚያሳየውና ያ ዋጋ ከ10% በታች በላይ በሚወርድበት ጊዜ ኮሬክሽን ይባላል ሶስተኛው ደረጃ ሪሴሽን ነው ሪሴሽን ማለት የዓለም የ እንደምንናቀው ሀገሮች ባውን ሰዓት አንድ ናቸው ግሎባላይዜሽን ወይ እርስ በርሱ የተንሰላሰለ የኢኮኖሚያዊ አወቃቀር ነው ያለው በሀገራት ማሐከል ስለዚህ አሁን በጃችን ይዘን የምንጠቀመው ስልክ አሁን ለዚህ ለስካይፕ የምንጠቀምበት ኮምፒውተር ቺፕሱ ቻይና ተሰርቶ እዚ ዋና አውቃው ተገጣጥሞ ሳሙዌር ኢን ታይዋን ደሞ የሚያስፈልገው ግብአቶች አንድ ላይ ሆኖ ነው ይሄን ኮምፒውተር አሁን ምንገለገለበት ለማግኘት ስለዚህ አንዱ ጋር ያለው የገበያ ስርዓት ወይም ደግሞ የመግዛትና የመሸጡ ሁኔታ በሚቀዘቅዝበት ሰዓት ወይም በሚሞቀበት ሰዓት ያለመን ኢኮኖሚ ማናጋቱና ዩኖ ተጽኖ ማድረሱ የግድ ነው በዚህም የተነሳ ይሄ ሪሴሽን ምንለው ይሄ ያለም የግብይት ወይም የካምፓኒዎች የንግድ ተቋማት የመገበያ ስርዓታቸው እና መህዳራቸው በሚዘገይበት ሰዓትና ከመዘግየትም አልፎ ሁለት two quarters የሚባለው በእንግሊዘኛ ወይም በአማርኛ አመቱን በአራት ወቅቶች ተከፋፍሎ የመጀመሪያ quarter 3 ቀጣዩ እንደዛው በየሶስቱ ወር ተከፋፍለው ለሁለት ተከታታይ quarterዎች ኢኮኖሚው ወደ ታች ወይም ምንም ያለ ማደግ ምልክት በሚያሳይበት ጊዜ ሪሴሽን ይባላል እንደድል ሆኖ ወይም አለመታደል ሆኖ ማለት ይችላል አሁን ያለንበት ሁኔታ ወደዛም ያመላክት ነው ምክንያቱም ከነገ ጀምሮ ሁለተኛ quarter ይጀምራል ኦሬዲ ያሁን ያለንበት ኳርተር በምን ያህል ኢንተርኔት ላይ እንዳለን ምን ያው ነው ማርኬቱ በጣም እጅግ በጣም በዝክተኛ ሁኔታ ላይ ነው ያለው ምክንያቱም ቀደም በዚህ በአነሳ ነው ይወርሽኝ ሁኔታ ማለት ነው ይሄ እንዳለ ሆኖ በዚህ ወቅት ምንድነው ማድረግ የሚያለብን ምን ያህል ነው የጥረታ አክሽኖችን ወይም ፎር ዋንክ የሚባለው አፌክትድ የተደረገው የሚለው ምን ያህል ተጎርቷል ለሚለው በሚገባ ነው የተጎዳ ሁላችንም አም ሹር የዚ ፕሮግራም አድማጭ ተከታታዮች አብዛኞቹ ፕሮፌሽናልስ ናቸው እያንዳንዱ ፎር ዋንክ ያቸው ሪሴንትሊ ቼክ አርገው ይሆናል ይሄንንም ቼክ ሲያርጉ ፎር ዋንክ ያቸው ቢያንስ ከ20% እና ከዛ በላይ ይቀነሳው ከነበረው ዋጋ አብዛኛው እንደ እንደሚታወቀው ለምንድነው አብዛኛው የፎር ዋንክ ፈንድ ማኔጀርስ ኢንስቲትዩሽናል የሚባሉት ፐርፎርማንሱ የማርኬቱን ማርኬቱ ላይ የሚያሳየውን የማርኬት የግብይት ብቃት ነው ሪፍሌክት የሚያደርገው ይሄ የጦረታ አክሲዮኖቹ ማለት ነው በዚህ የተነሳ ቀጥተኛነት ተዛማጅነት ነው ያለው ይሄንንም سنል ታዲያ ምንድነው ምንድነው ማድረግ ያለብን ለሚለው የቀደም ያነሳዋቸው የሪሴሽን ኮሬክሽን እና ፑልባክ ያልናቸውን ጉዳዮች ባህሪያቸውን ማጥናት ያስፈልጋል ሁለት መሰረታዊ ባህሪዎች አሉ አንደኛው ሳይክሊካል ናቸው እንደዚህ አይነት የኢኮኖሚ መቀስቀስ ከ7 እስከ 10 አመት ውስጥ ኤቭሪ 7 ኢየርስ በየ7 አመት ወይም በየ 10 አመቱ መከሰቱ አይቀርም ወረርሽኝ ይሁን ወር በመተላያየ ምክንያት ይነሳ መከሰቱ ግን አይቀርም ስለዚህ ምንም ፓኒክ ማድረግ ያስፈልግም ማለት ነው ሁለተኛ ደግሞ ምንድነው በእንደዚህ አይነት ወቅት ከ1942 ጀምሮ እስከ 2019 እስከ December 31st ድረስ በፈረንጅ አቆጣጣር የተገኘው ሪሰርች ዴታ ማየት ይቻላል ማርኬት ከፍተኛ ደረጃ በሚደርስበት ሰዓት ያለው ፐርፎርማንስ ኦልዌስ ቡል ማርኬት ይባላል ወይም የበበሪ ምልከት ነው የሚመሰለው ማርኬት ከገበያ ግብይቱ ከፍተኛ ደረጃ ሲደርስ ወይም ቤር ማርኬት የሚባለው ዝቅተኛ ሲሆን ደግሞ በድብ ነው የሚመሰለው በአኒማልስ በእንደዚህ አይነት በሚደርስበት ጊዜ የቡል ማርኬት ፐርፎርማንስ ወይም ማርኬት በከፍተኛ ደረጃ ያለው ፐርፎርማንስ ኢን ዘ ሎንግ ራን በረጅም ጊዜ የቀድ አጠቃቀም ከፍተኛ የሆነ የበላይነት ነው የሚያሳየው in the long term ማለት ነው ወይም በረጅም ጊዜ ፕላኒንግ ስለዚህ በዚህ ወቅት መደናገጥ ወይም ፓኒክ ማድረግ ሳይሆን ፍራ አላስፈላጊ ፍራቶችም ሆነ ሳይሆን የሚገባው ምን ማድረግ አለብኝ ብሎ ራስን መጠየቅና ምን ማድረግ እንዳለብን አሁን በኋላ መለስበታለሁ እዛ ላይ አተኩረን መስራት ነው የሚጠበቅበት አስቢ አንተና እና መሰግናለን እንደተከስከው ወደ መጨረሻ ላይ የምናነሳቸው ነገሮች ምንድነው ማድረግ ያለብን አንደኛ ራሳችንን ለመከላከል 
ከዛ በተጨማሪ ደግሞ አንዳንዶች እንደሚሉት ይሄ ደግሞ የማርኬት ማሽ ቆልቆል ላንዳንዶች መልካም እድልም ሊፈጥራል የሚሉት ነገር አለና እድልስ ከሆነ ሰው እንዴት መጠቀም ይችላል የሚለው ወደ ኋላ እንመለስበታለን አንድ ላነሳው የምፈልገው በጣም ወሳኝ ነጥብ አለሱም ከ ሃውሲንግ ማርኬት ወይም ደግሞ ከቤት ዋጋ ጋር በተገናኘ የሚነሳ ነገር አለ አንዳንዶች ይሄ ሰዓት አዲስ ቤት ለሚገዛ ሰው ጥሩ አጋጣሚ ነው የሚሉ አሉ አንዳንዶች ደግሞ አይ አሁን አይደለም ሞር ትንሽ መጠበቁ ጥሩ ነው የሚባል ነገር አለ የቤት ደግሞ ባለቤት የሆኑ ሰዎች ደግሞ ይሄ የኢኮኖሚክ ጉዳት በቤት ዋጋ ላይ ስለሚያደርሰው ነገር መጨረሻው ያለ ማወቅ ነገር አለና ብዙ ሰው ከራሱ ጋር የተነጋገረ ነርሱ ነው የመጠበቅ ነገር አለና በርግጥ በጣም እየተቀየረ ያለ ሲቹዌሽን ነው ኢኮኖሚው ጉዳቱ ግን እስካሁን በታየውና እናንተም እንደ ባለሙያ በቅርበት እንደምከታተል ሰው በቤት ገበያው ላይ ኮሮና ቫይረስ ምን አይነት ተጽኖ አምጥቷል ተብሎ ነው እስካሁን የሚጠበቀው ወደፊትስ ወዴት ይሄዳል ተብሎ ነው የሚታሰበው በቤት ገበያ አቋያ ዚሎ ካምፓኒ እንደምናቀው ዚሎ እንደ ሬድፊን የሚባሉ ካምፓኒዎች አሉ አብዛኛው ጊዜ የቤትን ገበያ ወደ ማርኬት የሚያቀርቡ ካምፓኒዎች ናቸው ዚሎ ካረንትሊ ያወጣው የሪሰርች ሪዛልት ነበር ይሄ ምንድነው ፓንደሚክ ወይም ወረርሽኞች ከቤት ገበያ ስራቱ ጋር ያላቸውን ሪሌሽንሺፕ እና ፎርቹኔትሊ ፓንደሚክ እና የቤት የወረርሽኝና የቤት ገበያቱ ስራት ብዙም ለውጥ የለው የቤቶች ዋጋ እና ያሉበት ሁኔታ ወይ ተመሳሳይ ነው ወረርሽኙ ከመከሰት በፊት ከነበረው ሁኔታ ጋር ወይም ደግሞ የተወሰነ የዋጋ መቀነስን ያሳየው ይሄ ዚሎ ያወጣው የሪሰርች ውጤት ነው ይሄ እንዳለ ሆኖ አሁን ባለንበት የዚህ የኮሮና ወይም ኮቪድ 19 የተባለው ወረርሽኝ ባለበት ሁኔታ የአሜሪካ መንግስትም ሆነ የአሜሪካ ግምጃቤት ፌድ ሪዘርቭ ምንለው የተለያዩ ስቲሙለሶችን አድርጓል ኢን ተርምስ ኦፍ የገቨርመንት ባክ ዲሆኑ ፋኒሜ ፌደራል ሃውሲንግ አድሚኒስትሬሽን ኤፍኤች የሚባሉ ገቨርመንት ሰፖርት የሚያረጋቸው ሞርጌጅን ሰፖርት የሚያደርጉ ካምፓኒዎች እነሱ ጋር በአዳውን ራሱ ገቨርመንት የሞሰድና ወደ እነሱ ብሪ ኢንጀክት የማድረግ ስራዎችን አድርጓል ይሄም ለምንድነው ምንድነው ፎርክሎዠር የሚባለው ወይም ቤት በሃራጅ የመሸጡ ሁኔታ እንዲቆም ለተወሰነ ጊዜ ደግሞ የቤት ወይም የሞርጌጅ ክፍያዎች ዲፈርድ እንዲሆኑ ለሌላ ጊዜ እንዲተላለፉ ከተቻለም የሚቀነስበት ሁኔታ ፓኬጅ አዘጋጅቷል ይሄ ለምን እንደሆነ የቤቶቹ ግብይት ስርዓት እንዳይዛባና ያለው የቤት ዋጋ ባለበት እንዲቆ ወይም በተወሰነ ሁኔታ እንዲቀነስ ለማድረግ ነው ያለው ኢኮኖሚው እንዳይናጋ ማለት ነው ይሄ በእንዲ እንዳለ ግን ይሄን ቀጥ ያለው ነገር የምንና አርግ ለሚለው ነገር አሁን እንደዚህ በቀላሉ የሚተነበይ ነገር አይደለም ምክንያቱም አንደኛ የዚህ የወረርሽኙ ጣባይና ባህሪ ሳይንቲስቶቹም በገና በቀጥ አልተረዱት እሄ በየቀኑ አዳዲስ ነገሮች ያገኙ ቻይና ከበሽታው ነፃ ሆኛ ያለው ብላ ከማወጃ በሁለተኛው ነው በሶስተኛው ቀን ደንድኖ አለ የተባለው ሰው እንደገና ፖዚቲቭ ሆኖ አይተናል በብዛት ያ ደግሞ መቀጣይ ምን ያህል የሆነ ስፓይራል ኢፌክት ወይም ይሄ የ መጀያዝ አንዱ አንዱን ይዞ ወደ ገደል የመግባት ሁኔታ ሊኖር ስለሚችል የሚወስኑት ነገሮች አንደኛ የዚህ ወረርሽኙ እንዴት ራሱን እንደሚገልጽ በቀጣይ ቀናት ወይም በቀጣይ ወራት ሁለተኛ የአሜሪካ መንግስት ብሎም የዓለም መንግስታት ቻይናን ጨምሮ ስለዚህ ጉዳይ የሚሰጡት ሪስፖንስ ምን እንደሆነ ሶስተኛ ደግሞ እኛውን ባር በመነኖርበት ሀገር ያለው ያ ግምጃ ቤት ወይም ፌደራል ሪዘርቭ የሚባለው በቀጣይነት ምን አይነት ነገሮችን ያደርጋል ሄነን ያውስ ያውሲንጉ ማርኬት እንዳይናጋ ሚሉት ነገሮች ከግምት ውስጥ መግባት አለባቸው ነገር ግን እስካሁን ባለ ሁኔታ ወረርሽኝና የቤት ዋጋ ብዙም ለውጥ አሳይቶ አይታወቀም ወየቤት ዋጋ ተመሳሳይ ነው ወይም በተወሰነ መጠን ነው የሚቀነሰው ስለዚህ ነገሮችን ክሎዝሊ መከታተሉ በ ዩ ኖ በሰጎናይን እንቁላሎን እንደምትቀው እኛም ይሄ ነገሩን በመከታተል በቀጣይ ፕሮግራሞችም ያው ምን እንደነጋገርበት ይሆናል አሁን ባለው ሁኔታ ግን አንደኛ የቤት ኢንቬንተሪ ወይም የሚሸጡ ቤቶች ማርኬት ላይ በጣም ጥቂት ናቸው አንላይክ 2008 2009 ማለት ነው 
2000 ላይ ላይ ቤት በሽ ነበር አይደል በጣም ብዙ ቤት ነበር ያለው ግን ገዢ የለም ብር ስላል ነበር አሁን ያ ግን ታምሳሳይ ሆነ ይታደልም ያለው because የዛኛው የተከሰተው የኢኮኖሚ መዘገብ ፌምሪሴሽኑ በፓንደሚክ አልነበረ ይሄኛው ፓንደሚክ ነውና የራስ ሆኖ ባህሪ ያታሉት ነገሮቹን ግን አብረው ፎልድ ያደርጉ እየተከሰቱ ይያለ በቅርበት እየተከታተለን ለመነጋገር ሞክራለንሽ ማለት እሺ አንድ አንድ ከተመልካቾቻችንም እየመጡ ያሉ ጥያቄዎች አሉ የቤት ገበያውን በተመለከተ ጥያቄዎቹን ያያዝን ነው ወደ ኋላ በጥልቀት እንመለስባቸዋለን ግን ስለሰጠህን ጥሩ ማብራሪያ እና መሰግናለን አንተ ነህ ወደ አንተ ተመልሽ ይመጣልኝ በመሃል ዳኒን ላምጣውና በ unemployment ላይ ወይም ደግሞ በስራ አጥነት ላይ የደረሰውን የኢኮኖሚ ተጽኖ እስኪ አንድ አንድ ነገሮች እንዲያብራራልን ጋብዘዋለሁኝ ይሄ ነገር ደግሞ በተለይ ከኢትዮጵያን ማህበረሰብ አሜሪካ ውስጥ ከሚኖሩ ከኢትዮጵያ ማህበረሰብ ጋርም እያገናኘን እንደናወራ አፈልጋለሁ ምክንያቱም የዛሬው የውይታችን ዋና አጀንዳ አጠቃላይ ኢኮኖሚ ተጽኖም ካየን በኋላ ወደ ግላችን አመጥተን ኢትዮጵያኖች ኢትዮጵያ ቢዝነሶች ይያልን ስለምን ሄድ ከዛ ማንጻር ምን አይነት ጉዳት ነው እየታየያለው የሚለውን እስኪ ዳኒ እሱን ትንሽ አብራራለ እሺ በርጋሚ አመሰግናለሁ ሸመልስ በስራ ላይ ያለው ተጽዕኖ በእውነቱ አሁን በመናየው ሪፖርቶች ብሎ ማንዳንድ የሚመጡ ሲግናሎች በጣም የሚያሳዝን ሁኔታ ላይ ያለ ነው በሚሊዮን የሚቆጠሩ አሜሪካኖች አያ አሜሪካን ዋሪዎች ስራቸውን አጥተዋል አሁን ፍራይዴ ላይ በወጣ የጋለብ ጥናት ወደ 90% የሚሆኑ የአሜሪካን ሰራተኞች ስራ ቦታቸው ላይ ወይ ቀጣሪያቸው ከስራ አሰናብቷቸዋል ወይ የስራ ቅነሳ ሰዓት ቅነሳት ደርሶባቸዋል ወይ ደሞ ካምፓኒያቸው መቅጠራ ቆሟል በተጓዳይ እንደሞ 52% የሚያሉት ደሞ ይሄ ቅነሳ ወይም ደሞ ከስራ መሰናበት የሰራተኞቹ የገንዘብ አቀማቸውን በጣም ጎርቶታል ብለው ያምናሉ ከዛ ውስጥ ደሞ 81% ይወዱን سنመለከት ደሞ ወደፊት ዘላቅ ዘላቂነት ያለው አሉታዊ ተጽኖ ይኖራል ብለው ያምናሉ ይሄን ነገሮች ስታያቸው የሚያስደነግጥ ነገር ነው በአሜሪካን ታይቶ የማይታወቅ last week በወጣ መረጃ ወደ 3.3 ሚሊዮን የሚሆን የመጀመሪያ የስራ አጥነት ቅጽ የሞሉ ሰዎች record high ነው ተብሎ የተመዘገበው ተከስቷል ይሄ ወረርሺንግ ወይም ፓንደሚክ በብዛት የሚጎዳው እነዚህ ፍሮንት ላይን ላይ ያሉትን high risk high contact intensive የሆኑ በብዙ ጊዜ ከላይቶች ጋር በመገናኘት የሚሰጡ ሰራተኞች የሚጎዳ ሲሆን ሆቴል ኢንደስትሪውን የቻይልድ ኬር ሪቴል ሰርቪሴስ ይሄ ብሪክ ኤንድ ሞርተር ላይ ያሉትን ቢዝነሶች የሚጎዳ ነው እና አሁን ጎልድመን ሳክስ እንዳወጣው መረጃ ከሰዓታት በፊት ይሄ የስራ አጥነት ደረጃ ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት በኋላ ትልቁ ይሆናል ተብሎ የሚጠበቅ ነው they're expecting ya unemployment rate በአሜሪካ America ውስጥ ከ12% እስከ 15% ሃይክ ያደርጋል ተብሎ የተጠበቀ ነው እነዚህ ነገሮች ደግሞ ስታያቸው መለስ ብለው ደሃላ እነዚህ ብሪክ ኤንድ ሞርተር ያልናቸውን ስቶሮች ሜሲስ ጋፕስ እንድ ኮልስ በዚህ ሳምንት ላይ ባየናቸው ጊዜ ግዚያዊ ማሰናበት ለሰራተኞቻቸው ሰጥተዋል ሌሎቹ እንደሞ ቢዝነሶች በመተመለከት በጊዜ ሆቴሎች ሬስቶራንቶች በወጣው የመንግስት ድንጋጌ መሰረት አሁን በመንኖርበት ቨርጂኒያ አካባቢ ሎክዳውን ወይም ደግሞ ከቤት የመውጣት ነገር ስለታገደ ሬስቶራንቶችም ሆኑ ሆቴሎች ቢዝነስ የማግኘት አቀማቸው ወርዷል ስለዚህ አንዳንዶቹ እስከ እንደውም ከግሬት ዲፕሬሽን ጋር ሲታይ ያሁኑ እጅግ የሚበልጥና በሶስት ጥፍ የሚበልጥ ስርዓት እነት ሊያመጣ ይችላል ተብሎ ነው የሚገመተው ግን በፖዚቲቭ ሳይዱ ደሞ ስናየው ይሄ ፓንደሚክ ወይ ወረርሺንግ ኢፌክት ወይ ኢምፓክት 
a short period of time ba ya cher gize bicha ihonal tablo igemetal en gemet demo ya ihonilen belen bemnam no amnatem egzabiren malemen no we we hoping for the best and prepare for the worst in the mibalo le tro neger enmenyallen le metfo neger demo enzegajallen ehen imeslal besra la yallo impact na tezeno እሺ ዳኒ እና መሰግናለን አይ ቲንክ ባውን ሳት በብዙዎች በተለይ አሜሪካን ሀገር በሚኖሩ ኢትዮጵያውያኖች ጭንቅላት ውስጥ እየተመላለሰ ያለ ጥያቄ በየማስበው ባለፈው አርብ በኮንግረስ የጸደቀው ስቲሙለስ ቢል ወይም ደግሞ የኢኮኖሚ የገንዘብ ድጋፍ በግለሰብ ደረጃ ፋይዳው ምንድነው ማለኔ ለተመልካቾች ምን ምን እንደው ጥቅም ያለው እሱንስ የሚያገኘው ሰው ማን ነው ለምሳሌ አንድ አንድ ከተመልካቾች የመጡ ጥያቄዎች ነበሩ ይሄ ነገር ለምሳሌ process ጀምሮ ገና green card የሌለውን ሰው ይጨምራል ወይስ ለዜጋና የመኖሪያ ፍቃድ ያለው ሰው ነው ጥገኛ ሰው ነው ወይ ነው መጀመሪያ ላይ ደሞ መጥቶ ገና process እየጀመረ ያለ ሰውስ ይዛል እስኪ ሁለቱ ነገሮች አብራራልንና ከዛ ደግሞ አሁንም ስቲሙለሱ ጋር በተገናኘ ከቢዝነስም ከግለሰቦችም አንጻር የሚነሱ ጥያቄዎች አሉ ወደ እነሱ መጣሉ። ኦኬ ግሩም ጥያቄ ነው ሽመት ከሱ በፊት ደግሞ እስቲ እንዴት ነው ኢትዮጵያን ኮሚኒቲ ወይም ደግሞ ማህበረሰብ በተለየ ሁኔታ ሊጎዳም ይችላል ምን ጥያቄም ነበር ቀደም እንሽ እናደረከው ይሄ አስቸጋሪ ቢሆንም ለማለት ይሄን 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 ብሎ ለማለት ግን ለሶስት ክፍለ ነው ማየት እንችላለን ኢትዮጵያን ኮሚኒቲ ወይ ኢትዮጵያ ማህበረሰብ አንደኛ ፕሮፌሽናል ብለን እናስባቸው ከፍተኛ ገቢ ያላቸው ኢትዮጵያኖች ሁለተኛ ደግሞ ቢዝነስ ኦነሮች የሚባሉ አሉ እና ኢኖ የተለያዩ ቢዝነስ ኦነሮች የጸጉር ቤት ሊሆን ይችላል ምግብ ቤት ሊሆን ይችላል ጋራጅ ሊሆን ይችላል ሆም ኬር ቢዝነስስ ሊሆን ይችላል ሜዲካል ፋሲሊቲስ ሊሆን ይችላል የተለያየ ቢዝነስ ያላቸው uh self employed yihonu rasachun miyastradiru rasachun mimaru ye yenigd balebetoch allu kaza bemeqattal demo high risk nezi high risk business lai la unemployment high risk yihonu lai miseru qutracho anestegna maybal wogenoch allun kenezi sira meskoch ust andegna taxi you know taxi najoj megebet astanagajoj airport ust emisaru gift shop ust emisaru saratenyochachin uh, parking lot ust emisaru saratenyoch uh, retail store ust emisaru be macy's be jc penny betlaye mesku lay emisaru wondem hetochachin allu na ehe betam no yan group migodaw ye business ownerochun na tetsinochun tegwadayin tetsinochun bohala lay nimelles betallen gen ehenen point out lamarek fellenge no በመቀጠል የካስቲሙለስ ፓኬጅ ባለፈው አርብ ኮንግረስ እና ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ያስተላልፉት የገንዘብ እርዳታ ፓኬጅ ስለሱም እንወያይ አንደኛ ይሄ ስቲሙለስ ፓኬጅ በአሜሪካን ታይቶ የማይታወቅ በቁጥር በቁጥር ታይቶ የማይታወቅ ስቲሙለስ ፓኬጅ ነው ወደ 2 ትሪሊየን የሚሆን ፓኬጅ ነው ያለበት ከዛ ውስጥ በአብዛኛው ወደ 350 ቢሊዮኑ ለስሞል ቢዝነስ ነው የሚሄደው እሱን ወደ ኋላ ላይ ዲስከስ እናደርጋለን ግን ይሄ ለሰዎች የሚሰጠው ለነዋሪው የሚሰጠው አብዛኛው ነዋሪዎች ነው እንዳልከው ሁሉም ነዋሪ ይሄንን ገንዘብ አያገኝም ግን ለአብዛኛው ነዋሪዎች የሚሰጠው ስቲሙለስ ፓኬጅ ከIRS በኩል ነው ገንዘቡ የሚመጣለ እና እነዚህ በግሩፖች የሚያቸው እስቲ እናማናቸው ሊከፈላቸው የሚችሉት እናማናቸው ምን ያህል የሚያግኙት የሚለውን በዝርዝር ለማየት መወከራል አንደኛ ያላገቡና ታክስ አመታዊ ግብር ከጻቸው ለብቻቸው የሚሞሉ ሰዎች አመት ገቢያቸው ከ75000 ዶላር እና ከዛ በታች የሆኑ አይአርኤስ ወይም የአሜሪካን ጎቨርመንት 1200 ብር ይሰጣል ይሄ ካፑ ወይም ደግሞ በነጠላ ቦን ያላገቡ ሰዎች ላይ እስከ በአመት እስከ 99000 ዶላር ድረስ ይሄዳል ግን በ እያንዳንዱ በእያንዳንዱ 100 ብር እስከ ከ75000 ጀምሮ በእያንዳንዱ 100 ብር ላይ 5 ብር 
የተቀነሰ ፌዝ አውት ያረጋል ከዛ በኋላ 99 ሺህ በላይ የሚሰራ በሲንግል የሆነ ሰው ወይ ሚያላገባ ሰው ምንም አይነት ስቲሙለስ ፓኬጅ ከገቨርመንት አያገኝም ሁለተኛ ያላገቡ ግን በስራቸው ጥገኝነት ያላቸው ወይ ፋሚሊያቸው ሊሆን ይችላል ወይ የሚያስተዳድሩት ሰው ሊሆን ይችላል ያላቸው አመታዊ ገቢያቸው እስከ 112000 ብር ድረስ ከሆነ ከና ከዛ በታች ከሆነ አሁንም 1200 ብር ያገኛሉ የዚ ካፕ ደግሞ 136000 ዶላር በአመት ያመት ገቢ ሆናል ማለት ነው ሶስተኛ ላይ የተቀመጡት ያገቡና ታክስ አብረው ፋይል የሚያደርጉ ባልና ሚስቶች ባልና ሚስት ናት ሚስቶች አብረው ፋይል ካደረጉ አመታዊ ገቢያቸው ተደምሮ አንድ ላይ ተደምሮ ካንድ 150 ሺህ ዶላር በታች ከሆነ በሁለቱ ስም ወደ 2400 ዶላር ያገኛሉ። በተጨማሪ በተጨማሪ እያንዳንዱ እያንዳንዱ ልጆቻቸው ልጆች ካሏቸው እና ከ17 አመት በታች ከሆኑ ሁሉም ልጆቻቸው በ500 ብር ያገኛሉ። ኳሊፋይ ማድርጉ ተመነ ማናቸው በዚህ ውስጥ ማይካተቱት እንደማናቸው ለብሎ ተነሳው ጥያቄ አንደኛ ዲፔንደንት የሆኑ ወይም ተጓዳኝ ተጓዳኝ የሆኑ ልጆች እድሚያቸው ከ17 እስከ 18 ከሆነ እነዚህ ልጆች ማግኘት አይችሉም ሌላኛው ደግሞ ማንኛው ከ18 አመት በላይ እስከ 23 አመት በላይ ያለ የኮሌጅ ተማሪ በተሰቡ ከግማሽ በላይ አመታዊ ወጪውን የሚሸፍን ሆኖ በታክስ ወይም በግብር ቅጻቸው ላይ እንደ ዲፔንደንት ወይም እንደ ተጓዳኝ ከተሞሉ እነዚህ ልጆችም ማግኘት አይችሉም ይሄ ብዙ ጭቅጭቅ አስነስቷል የኮሌጅ ተማሪዎች አኩርፈዋል በዚህ ነገር ላይ ግን ይሄ እንዳለ ሆኖ ነው የተደነገገው ሌላኛው ዲፔንደንት አዳልት አሁን አንዳንዶቻችን ብዙ ወላጆቻችን አሉ አብራውን እነዚህ ወላጆቻችን ስራ ማይሰሩ ከሆነና እኛ እነሱን ወክለን ታክስ በነሱ ስም በእኛ ስር ከመላንላቸው እነሱም ይሄንን ነገር አያገኙም ኢንክሉዲንግ ዲሴብል የሆኑ ሰዎችም ካሉ ይሄንን የስቲሙለስ ፓኬጅ ማግኘት አይችሉም ሌላ የመጨረሻው ደግሞ ሶሻል ሴኩሪቲ ከሌለ ማንም ሰው ማግኘት አይችልም ያ ያ አይ ቲንክ ቀደም እንተነጋገን በመሰረት ዋነኛ ነመሰረታዊ ነገር ሶሻል ሴኩሪቲ ማኖር ነው ከዛ በተጨማሪ ደግሞ መንግስት ይሄንን ገንዘብ ካልኩሌት አድርጎ የሚሰጠው ምንም መሰረት አድርጎ ነው ብሎ የሚጠይቅ ጥያቄ ከተነሳ አንደኛ የ2018 እና የ2019 የግብር ቅጽ መሞላት አለበት በእኛ ይሄ ካል ተሞላ ግን ግዴታ አሁንኑ አይሮስ ዳጋብ ላይ በመሄድ ፍሪ አክሰስ አለ ፍሪ አፕሊኬሽን እሱን ፍሪ አፕላይ በነጻ ባለፈውን አመት ቀጽ መውላት አለባቸው ያ ካልተ መውላ እሱም አሁንም አስቸጋሪ ሆናል ያንን ገንዘብ ለማግኘት ገንዘቡን ለማግኘት ደግሞ ዲሬክት ዲፖዚት ያስፈልጋል ቀጥታ ወደ ባንክ ውስጥ ነው የሚገባው ያ አካውንቲንግ ከቀየርኩስ ምን ጥያቄዎች እንደሳሉ ፍሪኩዌንት ጋስክር ኮስቲን ተብሎ ከበተነሳው አካውንቲንግ በቀየረስ ምን ደም አደረገ ያለብኝ አዲስ አካውንት ካለኝ ወይ ከዛሬ በፊት በቼክ ብቻ መቀበል ከሆነ የሚለው አይአርኤስ ወደ ዳይሬክት ዲፖዚት እየሄደ ስላለ አሁን አዲስ ፖርታል አመጣቷል ፖርታል ማለት ሲስተሙ ላይ በዌብሳይታቸው ላይ ገብቶ አካውንት ነምበራቸውን ከባንካቸው ጋር በመነጋገር የራውቲንግ ነምበራቸውን እና የአካውንት ነምበራቸውን ይዘው ኢንፎርሜሽኑን አፕሎድ አድርገው በዛ ጊዜ ውስጥ ያገኛሉ እንዴ ጋር ምናልባት በመሃል በጣም ቆንጆ ማብራሪያ ላይ ሰጣህኝ ግዜውን በተመለከተስ ምን አክል ግዜ የሚፈጀው የሚለው ነገር የሚታወቅ ነገር አለ ሰው ለማግኘት አ ሶ ግዜው ደግሞ ትሬዘሪ ዲፓርትመንት እንዳወጣው በሚቀጥሉ ሶስት አመታት ውስጥ ሁላችንም ይሄ ገንዘብ ኳሊፋይ መናደር ከሆነ ይሄ ገንዘብ ወደ አካውንታችን ይገባል ተብሎ ይተባበቃል የስቲሙለስ ፓኬጅ በሰው በኢንዲቪጁዋል ላይ ያለው ማለት ነው ሰው የተከስናቸውን ነገሮች አሟልተን የ2018 19 
2019 ታክስ ከመላን እሰየው 2019 ደግሞ እስከ ጁን ድረስ ኤክስቴንድ ተደርጓል ካልሞላን ግን 2018 ላይ ዲፔንድ አድርጎ ነው ይሄ ስቲምለስ ፓኬጅ የሚሰጠው መልካም እንግዲህ ግለሰቦችን በተመለከተ በጣም ጥሩ ማብራሪያ የሰጠን ይሄ ወደ 2 ትሪሊዮን ዶላር የሚገመት የአሜሪካ መንግስት ያጸደቀው ስቲምለስ ቢል ወይም ደግሞ ልዩ ኢኮኖሚክ ድጋፍ ለ በተለይ አነስተኛ ለሚባሉ ቢዝነሶች እኛ ኮሚኒቲ ውስጥ ብዙ አይነት ቢዝነሶች አሉ ለነሱም በጣም በርካታ ጥቅሞችን ይዞ መጥቷልና ስለሱም ደግሞ ቀጥል አድርገን ማብራሪያ እንድሰጠ ንጋብዛለሁኝ ግን ከዛ በፊት ግን ምናልባት አሁን እየተከስካቸው ሁለት ኢምፖርታንት ነገሮች አሉ አንደኛው ማን ነው የሚያገኘው የሚለው ነገር ላይ ሶሻል ሴኩሪቲ ነምበር ያለው ሰው ያገኛል ስለዚህ ሶሻል ሴኩሪቲ ነምበር የሌለው ሰው ያገኝም ኦፍ ኮርስ ኤክሰፕሽኖች አሉ ሜንሽን እንዳደረከው አንድ ሰው ጥገኛ ሆኖ ታክሱን ከሌላ ሰው ከመላ ሌላ ደግሞ ባለና ሚስት በሰጠው ምሳሌ መሰረት ሹ 200 ሹ 200 ካገኙ የሁለት ልጅ ካላቸው እስከ 3400 ብር ማግኔት ይቻላል የሚለው ነገር አይ ቲንክ እንደጥሩ ምሳሌ መውሰድ እንችላለን በርግጥ እንደ ቤተሰቡ ሁኔታ የሚገኘው ገንዘብ ሚሊያይ ቢሆንም ማለት ነው ይሄ እንግዲህ ላንድ ጊዜ የሚሰጥ ክፍያ ነው which is different from መንግስት ስራ ላይ ያላቸው ሰዎች ከፍላለው ብሎ ካዘጋጀው የሚለይ ማለት ነው አሁን እሱ መምጣት ፈልጋለሁ ምክንያቱም በጣም በተደጋጋሚ ነው የሰሞኑ ካንዳንድ ሰዎች ያገኙት ስልክ ዛሬ የሚመጡ ለጥያቄ የሚያመለክተው ለምሳሌ የምሰራው ስራ በግሌ ነው የምሰራው ኡበር ነው ወይም ደግሞ አማዞን ዴሊቨሪ ሰራለሁኝ አሁን መንግስት ስራ ላይ ያላቸው ሰዎች ገንዘብ ሰጣለሁ ብሏል ያንን ገንዘብ እንደውም በሳምንት ከ600 ብር የሚባል ገንዘብ ማን ነው የሚያገኘው እሱም አሁንም ቋሚ ስራ ላላቸው ሰዎች ነው ወይስ በግል በራሳቸው ለሚሰሩ ሰዎችን ይጨምራል እስኪ ስለሱም ትንሽ አብራራለን ወደ ቢዝነሶቹ ከመንጣታችን በፊት እሺ እንዳልከው አዎ መንግስት ከስቲሙለስ ፓኬጁ በተጓዳኝ ሌላ የዲዛስተር ሪሌትድ አንኤምፕሎይመንት ቤኒፊት የሚባል አለ በችግር ጊዜ የሚደረግ የስራአትነት ለማስታገስ የሚሰጥ የርዳታ አለ ይሄ ከስቴት ስቴት ይለያያል ከመኖርበት ስቴት ስቴት ይለያያል አንዳንዱ ጀነረስ ነው እንዳልከው እስከ 600 እስከ 700 ኒውዮርክ እስከ 700 በሳምንት ይሰጣል አንድ አንድ ቦታ ስታይ ደሞ 250 የሚሰጥበት ቦታዎች አሉ ኖዋሪና እስራ ኢኖ እስራ ክፍያው አነስተኛ ሆነ በከተማዎች ላይ ይሄ ነገር በጣም ብዙ ጥሩ ዜና ይዞ ነው የመጣው ምን ለማለት ነው በዚህ disaster related unemployment benefit ust inde teqedem inde negerku ode 3.3 million so yemejemera usrat net moltwal within the last balafut tikit samantat and goldman sachs company demo predict inda rego he number tikit kiziyat ust ode 5.5 million yadgal tablo yetebekal bezi ust ye business ownerochin cemro Uh, over drivers uh, 1099 amibalo uh, rasen beras misaru contract government contractors misaru uh, self employed kullu uh, akatetenu bebezat businessochin bemnaibet gize lemisale tsagur bet saratenyoch think of your barber man no tsagur mi qortachun we tsagur setochin tsagurachun mi sarachun sew stasibu nazi sewoch kesra atnet wust no mi qortarut na እንዲህ ኢንክሉዲንግ እነዚህ ሰዎች they can apply uh, apply ማድረግ ይችላሉ ለዚህ unemployment benefits የተሳ የተጻፈ ቁጥር ባይኖርም አብዛኛው ጊዜ 40% of የሳምንታዊ ገቢ ነው ከ unemployment benefit ሊገኝ የሚችለው እና ይሄ ነገር ደግሞ እስከመቼ ሊሄድ ይችላል ብለን ካሰብን አሁን ባለው መረጃ መሰረት እስከ አራት ፎር ድረስ የገቢ ምንጭ ሆኖ ሊያገለግል ይችላል ስለዚህ በሳምንት ወደ 600 ብር መናገኝ ከሆነ አሜን በሳምንት 1000 ብር መናገኝ ከሆነ 40% ኦፍ 1000 ብር ኢዝ ወደ 600 ብር ነው ስለዚህ በ600 ብር በየሳምንቱ ካገኘን በወር አዲሽናል ከመንግስት ከሰጠን ከፓኬጁ ወጪ በወር ወደ 2400 ተጨማሪ ይኖራል ማለት ነው ካንኤምፕሎይመንት ቤኒፊት ገና እንዳልኩ ከስቴት ስቴት ይለያያል 
ይሄ ደግሞ ሊቀጥል የሚችለው እስከ ተወሰነ ወራት ነው አራቶር ኢዝ ሩል ኦፍ ታምስ አራቶር ድረስ የሚባለው ድንጋጌ ያለው የገቢ ምንጭ ነው አ በእውነቱ ከሆነ ይሄ መልካም ዜና ይመስለኛል ለኛ የኮሚኒቲ አባላት መክናቶም ብዙ አይነት ስራ ውስጥ የተሰማራውን ሰው በዚህ ስራ አጥነት ክፍያ መንግስት በሚያደርገው አትሊስት እንደተቀስከው ስካ አራቶር ድረስ የሚጨምር ከሆነ ብዙ ሰው ይሄንን የችግር ግዜ አትሊስት የገቢ መጠኑ ቢቀንስም ያለ ችግር እንዲያልፍ ይረዳዋልና በጣም አይ ቲንክ መልካም ዜና ይመስለኛል እንዴት ነው አፕላይ የሚደረገው የሚለውን ነገር እናልባት በከጣይ ለንዋይበት እንችላለን ወይም ደግሞ ብዙዎቻችሁ እንግዲህ ጎግልን በመጠቀም እዛ ላይ አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ አፕላይ የሚደረገው በየስቴቱ በመሄድ ነው ምክንያቱም አንኤምፕሎይመንት ኢንሹራንስን ወይ መስራት ጥነት ድጋፍን ማኔጅ የሚያደርጉት ያንዳንዱ ግዛት የራሱ ህግ ስላለው ዳኒም እንደተቀሰው ነው እናልባትም የኮሚኒቲ አባላቶቻችንም መረዳዳት አለብን ብዬ ማስበው አንዳንድ ሰዎች ለምሳሌ ኮምፒውተር ላይ ሄደው መምላት ለማይችሉ በእድሜ ለገፉ ሰዎች ሊሆን ይችላሉ ሌላው ሰው ያንን አፕሊኬሽን በመምላት ሊተባበር ይችላል እንግዲህ ብዙዎቻችን ሶሻል ሚዲያ ላይ ጊዜ እናሳልፋለና ከዛች የተወሰነውን ቆጥበል ሌላውን ሰው በመርዳት ይሄ ኢኮኖሚ ጉዳቱን መቀነሱ ጥሩ ይመስለኛልና እዚ አሜሪካ ምናረጋው ነገር የዛሬው ይታችን በርግጥ እዚ አሜሪካ ስላለው ሰው ነው ፎከስ አርገን ምናወራው ግን እዚ ያለው ሰው ሲረዳ ኢትዮጵያ ካለው ኢኮኖሚ ጋር በቀጣይ ይገናኛል ምክንያቱም ብዙቻችን እንደምናቀው በሬሚተንስ ብዙ ቢሊየንስ ኦፍ ዶላርስ ወደ ኢትዮጵያ እንደሚገባ እናቃለንና እዚ ያለው ኢትዮጵያዊ ኢኮኖሚ ደነቱ መጣበቁ ኢምፖርታንት ይመስለኛልና ጥያቄ ካላችሁ ኮንታክት አርጉን እንዴት መሞላት እንዳለበት እሱም ጋር ጋይደንስ መስጠት ካልፈለገ ግን ደግሞ በቅራቢያቸው ያለውን ሰው በመጠየቅም እሱን ማድረግ የሚቻል ይመስለኛል እንግዲህ ይሄንን ማውራው እዚ ፌስቡክ ላይ ለምትካተሉ ሰዎች ብቻ አይደለም አብዛኞቻችሁ ያንን ነገር ማድረግ ላይ አቅታችሁ ይችላል ግን ይሄ ፕሮግራም በኋላ ሚቲዩም ላይ ለምቦታ ስለምናስቀምጠው የሚመለከቱ ሰዎች እንዲጠቀሙ በሚል ነው እንግዲህ በግለሰብ ደረጃ ያለውን ጥቅም እንዴትስ ማግኔት ይችላል የሚለውን ጥሩ ጊዜ ሰተን ክብር ያደረግ ነው ይመስለኛል ከዚ በመቀጠል ደግሞ ስለ ቢዝነሶች ይቀደም ዳልከው ዳኒ የሬስቶራንት ባለቤቶች አሉ የሰቨን ኢለቨን ባለቤቶች አሉ የጋስቴሽን ባለቤቶች አሉ ወይም ደግሞ ጸጉር ቤት ያላቸው ሌሎች አይነት ብዙ አይነት ቢዝነሶች አሉና እነሱ ከዚህ ስቲሙለስ ቢል ምንድነው የሚያገኙት እንዴትስ ማግኔት ይችላል ምን መልካም ዜና በዛው ውስጥ አለ የሚለው እሱን እናወራበታለን ግን በመሃል አንተ ነህን ላምጣውና በግለሰብ ደረጃ በርግጥ አንተ ተቀስካቸው በርካታ ከመንግስት በኩል የሚሰጡ ኢኮኖሚ ድጋፎች አሉ ግን በዚህ ኢኮኖሚክ ጉዳት የተጎዳ ሰው ወይም ደግሞ ደብት ከመይደርሰው ኢኮኖሚ ጉዳት ሰው ራሱን ለመከላከል በግለሰብ ደረጃ ምን ማድረግ ነው ያለብን እንዴት ነው መጠንቀቅ ምን ይችላል የሚጠነቀቅ ምን ተነቅባቸው መንገዶቹ ሳሉ የሚለውን እሱን እንዲያብራራልን ፈልጋለሁኝ እሱ እንደጨረሰን ስለ አነስተኛ ቢዝነሶች ካንተ ጋር ሞር እናወራለን ስለዚህ ዳኒን ይቅርታ አንተ ነህን ላስገባውና አንተ ነህ አሁን ስለተቀስኳቸው ነገሮች በግለሰብ ደረጃ ምን አይነት የገንዘብ ነክ ወቀቶች ያስፈልጉናል ማለት ጥንቃቄዎች ማረጋለብ ምን አይት ውሳኔዎችን መወሰን አለብን ራሳችንን ከሚመጣ ኢኮኖሚ ጉዳት ራሳችንን ለመጠበቅ እንዲሁም ደግሞ ይሄን አጋጣሚ መጥፎ የሚባለው አጋጣሚ ወደ በጎነት ለመቀየር ምን ማድረግ እንቻለን የሚለውን እስኪ አንድ አንድ ነገር አብራራለን አመሰግናለሽ መልስ በድጋሚ እኔ በግለሰብ ደረጃ የሚደርሰውን ይሄ ወረሹን ያደረሰውን ተጽኖ በሁለት ሳይድ ማይት ፈልጋለሁ የመጀመሪያው አተኩር የመናገርን ፈልገው ፕሮፌሽናል ፕላትፎርሙስ ወይም ያገሪቷ የአሜሪካ ሀገር ዎርክፎርስ ውስጥ ስላሉት ፕሮፌሽናልስ ትሉዴ ኢትዮጵያን ወይም ኢትዮጵያን ዎርክፎርስ ያለ ነው እንዴት አፌክት እንደሚያደርገን መጀመሪያ እሱ ማየት ፈልጋል ምክንያቱም ወንድሜ ዳኒ በኢንተርምስ ኦፍ ካሽ ኢኮኖሚስ ወይም ነን ፕሮፌሽናል በመንላቾ የሽራ ዘርፎች ውስጥ የሚደርሰውን ተጽኖና እንዴት ሰከምና ቢጌት ለማድረግ ደሞ ያሁን ያለው መንግስ ምን ያህል ፓኬጆች እንዳዘጋጀ ስለገለጸ ማለት ነው። በመ አንድን ነገር 
ኢላንድ ችግር መፍቴ ከማግኘት በፊት የተፈጠረው ችግር ምንድነው ብሎ በትክክል በእና በጥልቀት መመርመር ያስፈልጋል። በዚህ መሰረት በግለሰብ በፕሮፌሽናል በወርክ ፎርሱን አፌክት ያደረገው ቀደም እንደተነጋገረ ነው የጥረታ ግብይቱን ወይም ፎሮአንኪ ኢንቨስትመንት ምንለውን ባይ ዘ ዌይ ፎሮአንኪ ያለንን እንጂ ከፎሮአንኪዎቹ የተለያየ አይነት ሪታየርመንቶች አሉ የ በጥረታ ፓኬጆች አሉ አይአርኤ የሚባል አለ ሴፕ የሚባል አለ ሮዝ አይአርኤ የሚባል አለ ዲፈረንት አሉ ግን ፎሮአንኪን እንደ ሜጀር ምን ያው ለምንድነው በተቀጠርንበት መስሪያ ቤት ካምፓኒው የተሰመሰራበት ካምፓኒ ለኛ ለጥረታ ኢንቨስትመንታችን ኮንትሪቢዩት የምናደርገውን እሱም በተጨማሪ ካምፓኒ ኮንትሪቢዩት ያရገለን ኢንቨስት የምናደርግበት ፕላትፎርም ማለት ነው ባጀው እና ቀደም በገለጽ ነው መሰረት የሶክ ማርኬት ወይ ሚያክሲዮን ግብይቱ በሚያሳየው ማድረግ ያለን የጥረታ ሴቪ ወይም ለጥረታ ያጠራቀም ነው ፎሮአንኪያችን ቫልዩ በተለያየ ዩኒታ ይዋጅካል ለክ እንደዛው እንደ ማርኬቱ ማለት ነው ሶ በእንደዚህ አይነት ቮላታይል ማርኬት ላይ በኋላ መለስበታል ብዬ ነው ቀደም የዘለልኩት ማድረግ ያለብን ምንድነው ወይ ያለንን ፖርትፎሊዮ በጠቅላለ የሪታየርመንታችንን ብቻ ሳይሆን እቤታችን ውስጥ ያለን የግብይ ስራት የገንዘብ አጠቃቀማችን እንዴት እንደሆነ ኮምፕሊት ዌልስ አናሊሲስ ይባላል ሙሉ በሙሉ ሙሉ የገንዘብ መዋቀራችንን አጠቃቀማችንን የሪታየርመንት ግዴ ወደፊት እንደተጠቀመው አይደለ ጥረታ ስንወጣ ከሰራተኛው ወይም ከሚሰራው ኃይል ኢኮኖሚውን ከሚገነባው ኃይል ስንወጣ አሁን በስራ ላይ ያለን ማግኘት የምንችለውን የገቢ መጠን ማግኘት እንችላለን ነው ህይወታችን የለመርነውን የላይፍ ኳሊቲ ሰስቴን አርገን በኋላም በሪታየርመንት ወይም በርጅና አውራት ወይም ጥረታ ስንወጣ ማከናውን እንችላለን የሚለው ለመመለስ ያን ደሞ ለማድረግ በምን አይነት ሁኔታ ነው ሴቭ ያደረግ ነው ይሄ የሪታየርመንት አካውንታችን እንግዲህ በጣም እንቁ ነው ማለት ነው ራይት ነው ምክንያቱም እሱ ነው ያለን ወርክ ፎርስ ውስጥ ላልተን ሰዎች እሱን እንዴት ማኔጅ ማድረግ እንዳለብን ከእንቅልፍ ሊነሳን የሚገባን ጉዳይ ነው እንጂ እንደምታዩ በእኛ አካባቢ ስፔሻሊ በዚህ ዲኤምቪ ኤሪያ ብዙ ጊዜ ዎርክ ፎርስ ስራ የሚያቀያየር ባህሪ አለ 6 ወር 1 አመት 2 አመት 3 አመት ሰርቶ ለሌላ ስራ የሚሄድ ግን ፕላናችን ምንድነው ሪታየርመንት ፕላኒንግአችን እዛ ቀደመ መስሪያ ቤት ስንሰራ የነበረውና አሁን ያለንበት ጋር እንዴት ነው ኮምፒየር እናደርገው የሚሉት ነገሮች አንድ ላይ አንጥተን ኮንሶሊዴት አድርገን አንድ ወጥ የሆነ ገንዘባዬ አጠቃቀም እቅድ ወይም ሪታየርመንት ፕላኒንግ ወይም ፋይናንሻል ፕላኒንግ ምን እንደሆነ ነገር የለን አብዛኞቻችን ይሄ ችግር የኛ ብቻ ችግር አይደለም የኛ ኮሚኒቲ ችግር ብቻ ሳይሆን የአብዛኛው አሜሪካ ህዝብ ችግር ነው ከ2008 ፋይናንሻል ክራይሲስ በኋላ የመሻሻል ባህሪ አለ ግን አሁንም እስቲል በቂ አይደለም ስለዚህ ነው ይሄ እሱን አስቀድመን we have to get our household in order የሚባለው ነገር ቤታችንን ስራት ማስያዝ አለበት የገንዘብ አጠቃቀማችን ከday to day ጀምሮ ለወደፊት ደሞ ይሄ በቀድ ያዝነውን የጥረታ አካውንት ምንለውን ኢንቨስትመንት አካውንት ምንለውን ፎሮአንክ ይሆን እንዴት መጠቀም እንዳለብን ፉል የሆነ በባለሙያ የታገዘ አናሊሲስ መደረግ አለበት ያለ በለዚያ በግለሰባዊ ደረጃ እናደርጋቸው ነገሮች ብዙ ሊያስኪሉ ይችላሉ ምክንያቱም እንደምትያኑ ቀደም ያለው የዓለም ኢኮኖሚ አወቃቀር እጅግ በጣም ኮምፕሊኬትድ እና የተሳሰበ ነው አንድ ሰው በተናገረው ንግግር የዓለም ኢኮኖሚ ይናገራል በሰዓታት ውስጥ በደቂቃዎች ውስጥ ይሄ እንግዲህ የሚያሳየ ያንተም ለነገር ለጥሮታ የበለ ያሰብኮ ነገር አንድ ሰው በተናገረ ነገር ሊቀያየር ይችላል ማለት ነው ወይም አንድ ቦታ በተከሰተ ፍንዳታ አንድ ነገር በተፈጠሩ ሁኔታዎች የኛ ንግግር ሊወታችን አፌክት ስለሚያደርጉ አስቀድመን መዘጋጀት ነው ያለብን እነሱን ኮንትሮል ማድረግ አንችልም ኦብቪስሊ what we can control is አሁን ያለንበት ሁኔታ ኮንትሮል በማድረግ ነገር የሚፈጠሩትን አንሰርቲኒቲስ ከግምት ውስጥ በማስገባት more or less ቀጣይ ህይወታችን ስፔሻሊ ከስራ ከስራ ፎርኩ ወርኩ ፎርስ ውስጥ በመንጠብ ጊዜ እንዴት ነው ላይፋችን የሚለው ነገር በትክክለኛው ዲተርሚን ማድረግ አለብን ብዬ ነው ማምነው እሱ ላይ ነው ማተኮር ያለብን ዝርዝር ሁኔታው እንዴት ነው መሆን ያለበት የሚለው በኋላ ላይ سنመለስ እሱ ላይ ገልጿል ያሉት ኦፖርቹኒቲዎች ምንድናቸው የሲቹዌሽን ያመጣው እንዴት ነው ይሄንንም አርገን መጠቀም እንችለው የሚለው በዝርዝር በኋላ መለስበታል እሱን ጥያቄ አንዳንድ ሰዎችም ኮመንት ላይ ያየው ነበርና የተነሳ ስለሆነ እሱን ማውን አብረን بنመልሰው ደስ ይለኛል ዋረን ባፌት ተዋቂ አሜሪካዊ ቢሊየነር ብዙ ጊዜ ኮት የሚደረገበት ንግግር አለው ወደ አማርኛ እንግዲህ በቀጣ 
ስተርጉም ጥሩ አርጌል ተርጉም አልተርጉም አላቀም ግን ብዙ ሰው ሲፈራ አንተ ድፈር ዞ ደሞ ስቶክ ብላይ በተለይ ሲያብድ አንተ ፍራ አይነት ነገር የሚል አባባል አለ ምንን ለማሳየት ነው አንዳንድ ጊዜ የችግር ጊዜ ሲመጣ አብሮት ይዞም ይመጣው ራስ ነው ይችላል መልካም እድሎች አሉ እና አንተ በዚህ ጊዜ የብዙዎች አክሽኖች ዋጋ ስለቀነሰ አሁን መግዛት ሀብት ለማካበት ወይም ደግሞ አትሊስት ሰው ከሰሩን ኪሳራ ለመመለስ መልካም አጋጣሚ ነው ወይ ብለ ታስባለህ እስኪ ስለሱ አንድ አንነቀር በለም አዎ ልክ ነው ይገርማል የዋራን ባፌትን እየጠየቀስከው ልክ ነው እሱ ያለው ምንድነው ኢፍ ዩ ኖ ኢፍ एवरीवन ኢዝ ፊርፉል ቢ ግሪዲ ኤንድ ፒፕል አር ግሪዲ ቢ ፊርፉል ያለው ለምንድነው ግሪዲ ሆኖ ይያልኩኝ ሳይሆን ናው አሁን ያለው የማርኬት ሁኔታ ጥሩ ኦፖርቹኒቲ ነው ምን ለማድረግ ለመግዛት ሁላችንም እናቀው ቤዚክ ኮንሰፕት አለ ባይ ሎ ኤንድ ሴል ሃይ ይባላል በዝቅተኛው ጋር ገስተ በከፍተኛው ጋር ትርፈ መሸጥ ማለት ነው that is basic principle አይደል ነገር ግን በእንደዚህ አይነት የሪሴሽን ወቅቶች ወይም እንደዚህ አይነት ማርኬት በየመውረድ ባህሪ በሚያሳይበት ጊዜ ሜጀር ሀርድ ለሚሆነው ምንድነው ኢሞሽናችን ነው የኛ የግል ኢሞሽን ማለት ነው ስሜታችን ምንድነው ፓኒክ እናረጋለን እንደነግጣለን አረ ሪተርመን ገንዘብ ይላጣ ነው ስለዚህ ቶሎ ልሽጥና ሴሎ ፋድርጌ ልቀመጥ በካሽ ሊያዝ እንላል ይሄ ግን ዳውን ሳይድ አለው ለምሳሌ ይሄ ማለት ለምሳሌ ባጭር ኤግዛምፕል አንተ ቤት 400 ሺህ የሚያወጣ ቤት ያሁን ቤት ካሎ ማርኬት ሁኔታ አንጻር ወረደ ነው እና 300 ሺህ ብር ገባ 300 ሺህ ዶላር ገባ ባየር ሰጥታው እየወረደ ነው ቤቱ ዋጋ ስለዚህ ቶሎ ሉስ አላረክ ብለ 300 ሺህ ብር ሸጥከው ያን ቤት አይደል ካው ኋላ ግን ያ 300 ሺህ ብር ይሸጥው የራስ ቤት 600 ሺህ ብር አውጥቷል አየ አሁን ተመለሰ ያን ቤት ለግዛብት በት ዩ ሴል ሎ ኤንድ ዩ ባይ ሃይ ስለዚህ ሎ ዩ ሉዝ አውት ማለት ነው ለዚህ ነው በእንደዚህ አይነት ተርሞይል ጊዜ ወይም ቮላታል ማርኬት በሚባልበት ጊዜ we stay intact with the plan we have መጀመሪያ ፕላን አለ ነው ይን ቀደም ያልኩት ረጅም ጊዜ ሎንግ ቴርም የሆነ ፋይናንሻል ፕላኒንግ አለ ነው ይን እሱን ካለ we stick with the plan ፕላኑ እንግዲህ ምንድነው አብሮ የሚቀያየር ነው ከወቅቱ ሁኔታ አንጻር ኦኬ በተለይ በእንደዚህ አይነት ቮላታል ማርኬት ጊዜ ፖርትፎሊያችን እንዴት ነው ኦርጋናይዝድ የሆነው ሁለት ሁሉ ላይ ያለን ሁለት አላማ ነው ያለን በእንደዚህ አይነት ቮላታል ማርኬት ወቅት አንደኛው ምንድነው በእንግሊዘኛ ተናግሬ በአማርኛ በመልሰው ይሻላል ምክንያቱም አንዳንዱ ቃላት ንሳ ሳሳው እንዳይ ዛባብ ይይ ነው ይቅርታ የመጀመሪያው ምንድነው we the main goal of the analysis protecting your assets ነው ማለት ያለህን ያከማቸውን የለፈሃበትን የላበህን የሪታየርመንት አሴትን እንዴት ነው ፕሮቴክት ምናረገው ሪስክ ፍሪ የሆነ ነገር የለም ኢን ላይፍ ሪስክ ፍሪ የሆነ ነገር ያለው ምናልባት ገነት ብቻ ነው እንጂ ምድር ላይ ሁሉ ነገር ሪስክ አለ the only thing ማረግ ምንጭ ነው unnecessary riskን እንዴት ነው ምናስገድ አላስፈላጊ የሆነ አድኛን አደጋ ውስጥ ፋይናንሻል የሚከተልን ነገር እንዴት ማስገድን እንችላለን ምን አይነት ስቶኮች ናቸው ምን አይነት ያክሲዮን ገበያዎች ናቸው እነዚህ በዚህ ወቅት አቮይድ ማድረግ ያለብኝ የሚለውን ያ ነው ያ አናሊሲስ ውጤት ፕሮቴክቲንግ ዘ አሴትስ ምንለው ማለት ነው ሁለተኛው ዘርፍ ደግሞ ፖዚሽኒንግ ዩር ፖርትፎሊዮ ፎር ኦ ሪከቨሪ ነው ያላን ይሄን የሪታየርመንት አካውንታችን ሪባውንድ መኖር አይቀርም ማለት ማርኬት መነሳቱ አይቀርም ኦኬ ያ በሚነሳበት ጊዜ ያን ቤኒፊት በትክክል ማያዝ ካፕቸር ማድረግ እንድንችል ትክክለኛ ፖዚሽን ላይ ነው ያለ ነው ሸለቆ ውስጥ ታች ኢን የሸለቆ መተ መሬት ላይ ካለ ከዛ ከሸለቆ ለመውጣት ይከብደናል እንኳን ጌን ለናረክ ያለንም ኦሬዲ ሉዝ አውት እናረጋለን ያ ቤቱን በ300 ሺህ እንደሸጠሰው ማለት ነው ነገር ግን በተወሰነ ርቀት ላይ ከማርኬቱ ካለው ፕራይስ በአናሊሲስ በሚነግርን መሰረት እዛ ላይ ካለ ማርኬቱ ሪባውንድ ሲያደርግ ጥሩ ቤኒፊት ማግኘት እንችላለን አክቹዋል ኤግዛምፕል ንገር ማርች 2009 እዚህ ጋር ግን ምናልባት ከምሳሌህም ጋር ጨምረህል ታብራራውም ትችላለ አንዳንዱ ሰው ምናልባት የፋይናንሻል አድቫይዘር ወይም ደግሞ በሚሰራበት መስሪያ ቤት እንደዚህ አይነት አሁን እየተከስካቸው አይነት አናሊሲስ ሊመጡለት ይችላሉ ግን ይሄንን ያለው ሪታየርመንት ወይም 401k በግል ለሰብ ደረጃ ለማስተካከል ለሚፈልግ ሰው ምንድነው ምክርህ ወይስ ምን አይነት ቦታዎች ነው መሄድ ያለበት እንደዚህ አይነት አናሊሲሶች ማየት ያለበት ዩቲዩብ ቪዲዮ ነው የሚያዩ ወይስ የሚመከሩ ባንተ በኩል የሚመከሩ 
ድረገጾች አሉ ይሄን ኢንፎርሜሽን ለማግኘት እስኪስ ምንም አብረት ከሰለን በእኔም መከረው ምንም አይነት ድረገጽ ወይ እንደዛ አይነት የለም አሁን የኛ የኔ ሙያም ይሄ ነው አሁን ባሁን ሰዓት ምንድነው ልክ የግለሰቦችን አሴት ፐርሰናል ሊሆን ይችላል የቢዝነስ ፋሚሊ ሊሆን ይችላል ወይ ቢዝነስ ሊሆን ይችላል ያንን ያለውን አሴት ሪታየርመንት አካውንቱ አመጀመሪ አሴቱን ፕሮቴክት ማድረግ ይሄ ነው በፈለገ መጠን ሊሆን ይችላል ያንን ፕሮቴክት ካደረገን በኋላ ከቮላታል ማርኬት ዋንጻር የራሱን የቻለ ስትሪንጀንት የሆነ ፕሮሰስ አለው አናሊሲሱ ማለት ነው ከዛ አንጻር በምን አይነት ሁኔታ ነው አሴቶቹ አሎኬትድ መሆን ያለባቸው ወይም በምን አይነት ምን አይነት ቋት ውስጥ ነው እነዛ ያክሲዮን ግብይቶች መቀመጥ ያለባቸው በአማርኛ እንግዲህ ዘኒ ረስተር ማለት ነው እሱ ዲተርሚን እናረጋለ ያ በመላመት ወይም በስሜት ወይም ባቡ ሰጠኝ ሳይሆን research based ነው ለዚህ ነው አሁን YouTube ወይም CNBC ወይም any news channel ወይም media ተከታተል አይደለም ወይም ኢንተርኔት አይሆንም እንደዛ I really admire individual investors and gen individual investor ሆነ መታረገው ነገር you can only do as much ምክንያቱም ይሄ የresearch database የሚያመጣለን feedback ስለሌለ if things goes out ወይም ነገሮች ባልፈለግ ካወጣጫ ከሄዱ ውጤቱ ጥሩ ሊሆን ይችላል አላማው ዚህ ምንድነው ራስን መርዳት በጥረታ በመጥጣበት ጊዜ አሁን የምታገኘው ፔቼክ ወይም ክፍያ መንዝል ይሁን በአመት እንዲቀጥል ማድረግ ከሰራም ከወጣ በኋላ ማለት ነው ወይም በጥረታ ጊዜ መቼ ነው ጥረታ መጣት የምትፈልገው እድሜ ይሄ ወስነዋል ምን ያህል በስራ ወርክፎርስ ውስጥ አሳልፋል አሁን ለምሳሌ የኢትዮጵያ ፕሮፌሽናል ትውልድ ኢትዮጵያ ብዙ ነው ያለው አይደለ ግማሹ ጀማሪ ነው ግማሹ ከ5 እስከ 10 አለ ከ10 አመት በላይ ያለ በብዙ አመት ስፔሻሊ ከ10 አመት በላይ እየሰሩ ፕሮፌ ወርክፎርስ ውስጥ ያሉ ይሄ ኢምፓክት ምናገሩ ይገባቸዋል በጣም ለምን ብዙ ሴቭ ማረክ ስለቻሉ በሪታየርመንት በትክክል አፕ ፖርትፎሊያቸው አሎኬትድ ካልሆነ ኢን ታይም ማለት ነው በጊዜ because ብዙ ሉዚ የማረጋቸው ቻንስ ከፍተኛ ነው ለዚህ ነው now is the time አሲታችንን ፖርትፎሊያችንን በትክክል አሎኬት ማስደረግ plus recovery ሲመጣ በትክክል position ደግሞ ይሄን ካልኩኝ ዘንዳ ቀደም ያልኩን ፕራክቲካል ኤግዛምፕል ለመጥቀስ ያል ማርች 2009 ላይ የስቶክ ማርኬት ታንክ ዳውን አድርጎ ነበር ኢት ዎዝ ዘ ሎስ እና የጨረሻውን ወለል ነክቷል ማለት ይቻል ነበር በዛ ጊዜ ከ6 ስቶር በኋላ ግን ማርኬቱ ሪባውንድ አደረገ ሪባውንድ ሲያደር ከ6 ስቶር በኋላ ያገኘው ጌን ከ40% በላይ ነው ለብበ እንደገና አፍተር አናዘር 6 ሞንዝስ ሌተር ወይም ከ6 ስቶር በኋላ ይሄ 40% ጌን በኋላ ከ70% በላይ ነው እንደገና ጌን ያረገው ከአመት በኋላ ማለት ነው ከማርች 2009 በኋላ ሶ ያለው ኦፖርቹኒቲ ሂውጅ ነው እንደዚህ አይነት ኦፖርቹኒቲዎች ደግሞ ከ10 አመት አንዲ በ7 አመት አንዲ ነው ወይም ከዛ በላይ አንዲ ነው የሚከሰቱት ሶ ናው ኢዝ አ ቬሪ ጉድ አሁን በጣም በጣም ኡነት ለማናገር ዌልስ ክሬት ለማድረግ ወይም ሀብትን ለመፍጠር የሚያስችል ጥሩ ኦፖርቹኒቲ ነው ያለው እሱ ምን በማድረግ ነው በመግዛት ነው ባይ በማድረግ ነው በኖርማል ጊዜ በዋጋቸው የስቶክ ያክሲዮን ዋጋቸው ከፍተኛ የሆኑ ማይቀመሱ ስቶኮች ባሁን ሰዓት በጣም ርካሽ ናቸው ሶ ተዘጋጅተ መጠበት ከአመት ከሁለት አመት ዋት ኤቨር ታይም ኢት ቴክስ ወደፊትም ይሆን ማንም ሰው ሊያቃ አይችልም አይደል እግዚአብሔር ብቻ ነው የሚያቀው ግን ዋት ማረግም የምትችለው ምንድነው ዋት ኤቨር ሃፐንስ ኢን ዘ ፊውቸር ምንም ይከሰት ምን ወደፊት ተዘጋጅተ መጠበቀ ነው አር ዊ ኢኩይፕድ ነፍ ሬዲ ነን ተዘጋጅተ ነን ያለ ነው in terms of our portfolio ማለት ነው ግን እንዴት 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 መለየት እንችላለን ምክንያቱም አሁን ዋጋቸው ቀንሷል የብዙ አክሲዮኖች ዛሬ ብንገዛ አሁን እንደተከስከው 40% 50% 60% ይጨምር የሚገኘው ጥቅም ትልቅ ነው ግን አሁን የኢኮኖሚክ ውድቀት መጨረሻው አልታወቀም እናልባት የባሰ ከሄደ ደሞ የበለጠስ ስቶኮቹ አጋ ይቀንስም ወይ ኪሳራ ይመጣም ወይ ወይስ የረጅም ጊዜ አላማ ያለው ሰው ነው አሁን የተከስካቸው ምክሮች የመከረከው እሱንም ሲ አን አዎ ለምንድነው አሁን ይሄ ፋይናንሻል ፕላኒንግ ስንል ከጽበታዊ ወይም ያጭ ጊዜ እቅድ አይደለም ይሄ based on data ነው አያው ለምሳሌ ባውን ወቅት በዚህ ወቅት ምን አይነት ስቶኮች ነው መግዛት ያለብኝ ምን አይነት አክሲዮኖች ነው ማያዝ ያለብኝ የሚሉትን በዝርዝር ልንገ በለብቻስ ልንገናይ ነው መናገር የምንችለው 
because they command them la madreg malatno mekniyatum ahon balobet capacity mikir la mastaslalo hi malatno bohala gen mecharasha lai sinigenay be any capacity yalle so professionals they can contact me na begil because aye endante gil objectives yiwasena alama financial objective mindno edmi sintno shemelis edmi sintno mechin utro tamotat mifelgo mindno ye life goal shemelis short term intermediate and long term pound budget gizina like bagat 5 amatat na kasra uchi siwa wem turata siwata wem turata awatallo bulu basebe betedmi mindno marag mifelgo turata awatallo wale betedmi motat ichilallo ahun bemisaraw sir ማግኔት ምችለው ወይ ማያዝ ምችለው ሀብት ይዛለው ብሎ ያሰበውን ነገር ማያዝ ይችላል ወይ አሁን ባለበት ሁኔታ ይሄን ማድረግ ካልቻለ ምንድነው ማድረግ ያለበት አሁን ነው አየ ምን አስተካክል እና እንደምትሰራው የሥራ አይነት ምን አይነት ደሞ አሴት ሌቭል እንዳለ እንዴት ነው ደሞ ይሄን ምን ነው ነው የሚለው በጣም ዲቴል ነው ቴክኒካሊቲ ነው በደም ለብቻ because confidential አለም ስለሆነ የሽመለስ ጉዳይ ለሽመለስ ነው ከመያውም ዲሲፕሊን አንሳ ለባለቤቴ ማልነግራትን ዳንተ ባለቤት ካልፈቀድከልኝ አንለግር ዩ ኖ ወይ ማንድ ላይ ካልመጣችሁ ዛት ማሽ ነው because personal ስለሆነ financial ደሞ እንደምታቀው sensitive ነው confidential ነው any ይሄን አገልግሎት ማድረግ የሚፈልግ በዚህ ወቅት በተለይ ያለው የማርኬት opportunity capture ለማድረግ ምክንያቱም ከ10 አመት አንዴ እንደዚህ የሚከሰት opportunity ነው ትልቅ ዌልዝ ማግኔት የሚቻልበት ነውና እሱም በዘርዘር ለብቻ በመገና ስለሚያስፈልግ discuss ማድረግ እንችላለን ይሄ እንዳለ ሆኖ ይሄንን ከግምት ውስጥ በማስገባት ነገ ዛሬ ሳንል ወደ አክሽን ነው መሄድ ያለብን ቢፎር ቲንግስ ነገሮች ከምንጠብቀው ተጫውች ወጭ ከመሄዳችሁ ፍት ማለት ነው። መልካም ምናልባት ዘግይታችሁ የገባችሁ ሰዎች ካላችሁ ዛሬ ያወራን ያለ ነው ኮሮና ቫይረስ ወይም ደግሞ ኮቪድ 19 በኢኮኖሚ ላይ ስለሚኖረው ተስሎ እንዲሁም ደግሞ አሜሪካን አገር በሚኖረው ኢትዮጵያዊ በግለሰብም በአነስተኛ ቢዝነሶችም ላይ ስላለው ተጽኖ ነበር ስናወራ ይቆየ ነው ስለ ተጽኖ ብቻ ሳይሆን በመንግስት በኩል ስለሚደረጉ ኢኮኖሚ ድጋፎች ምንስ መጠቀም እነሱ እንደምንችል ከዛም ባለፈ ደግሞ አሁን አንተን እንደብራራልን ይሄ አጋጣሚ በርግጥ ችግር ጊዜ ጽንቅ ጊዜ የሚያስፈራ ጊዜ ቢሆንም ሰው በተከለ financial plan ካሎ አንተን እንዳለው ወደ መልካም አጋጣሚ ምንቀይርበት መንገዶች ኖሩ ይችላል ስለዚህ ነው አንድ አንድ መልሶች እየሰጠን በኋላ ላይ ካንተ ጋር መልሳለሁኝ አንተ ነህ በተለይ አሁን በግለሰብ ደረጃ ማድረክ ስለሚገባን አንድ አንድ ነገሮች ተክሳል ግን ቢዝነሶችስ ምክንያቱም ያንተ ኤክስፐርቲስ ኤሪያ ዌልዝ ማኔጅመንት ነውና ያላቾን ሀብት እንዴት ነው ማኔጅ የሚያደርጉት እነሱስ ይሄንን ኢኮኖሚ ጉዳት እንዴት ነው መቀነስ የሚችሉት እንዴት መጠቀም ይችላሉ እንደ መልካም አጋጣሚ ተጠቅሞ የሚለው እሱ እናወራበታል ከዳኒ ጋር ቀድም ያልጨረሰው ነገር ነበር መንግስት ስለ ባለፈው ሳምንት ያወጣው የስቲሙለስ ቢል ወይም ደግሞ የኢኮኖሚ ድጋፍ ለግለሰቦች እንዴት እንደሚያገኙ ማን እንደሚያገኝ ምን ያክል ጊዜ እንደሚፈጅ እሱን አጋርቶን ነበረ አሁን ዳኒ ይመለስና ቢዝነሶችስ እንዴት ነው የሚጠቀሙት አነስተኛ ቢዝነሶች መንግስት ድጋፍ እየሰጠ ነው ወይ ከሰጠስ የድጋፉስ መልክ ምን አይነት ነው እንዴትስ ነው የሚሰጠው ምን ያክልስ ጊዜ ይፈጃል በግለሰብ ደረጃ በርግጥ መልካም አጋጣሚዎች እንዳሉ አይተናል ለቢዝነሶችስ ያለው ዜና መልካም ነው ወይ የሚለውን ነገር ዳኒስኪ ስለሱ ማብራሪያ ያስጠነና ካንተ ነገር መልሳለሁ እሺ አመሰግናለሁ ድጋሚ ቀደም ላይ ሽመይ ስናወራ የተጽኖች በእያንዳንዱ ግለሰብ ላይ ያለው ተጽኖች ላይ ስናወራ ሜንሽን ታላርጋል አለፍኩት አንድ ነጥብ ነበርና ኢትስ አይ ቲንክ ኢትስ ወርስ ቱ ሜንሽን እዚህ ጋር በዚህ በስራ መፈናቀል ወይም በስራ ሰዓት መቀነስ ምክንያት ወይ ደግሞ በኮሮና ቫይረስ ተጠቃሰው ምናስተማም ከሆነ ቤታችን ውስጥ ወይም ደግሞ ኳራንቲን አርገን መቀመጥ ካለብን አንድ አንድ ለንተውም ማንቻላችሁ ግዴታዎች አሉ የቤት ክራይ መክፈል የክሬዲት ካርድ መክፈል የመኪና ብድር መክፈል 
ዩቲሊቲዎች መክፈል የታመሳሰሉ ነገሮች አሉ። እና በእንደዚህ አይነት ወቅት ውስጥ ከመጨነቅና ነገሮችን ለብቻ ከመውጠንጠን በተሻለ መልኩ አንዳንዴ እነዚህ አበዳሪ ባንኮች ጋር ወይም ደግሞ አበዳሪ ኤጀንቶች ጋር በመደወል ፔይመንቱ እንዲገፋላቸው የፔይመንት ሪሊፍ እንዲሰጣቸው ጥያቄ ማቅረብም ይቻላል በአንዳንድ ከተማዎች ውስጥ አፓርትመንቶች ኢቪክሽን እንዳደርጉም በገቨርነራቸው እና በህግ ደንግገው አውጥተዋል በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ስለዚህ ይሄን ይሄን ነገሮች ስላሉ ኡነት ግዚያው አስጨናቂ መስሎ ቢታየንም ይሄ ማአበል ያልፋል እና ብዙ ወገኖች አሉን መናቃቸው ወገን ዘመድ ይሌላቸው ኢትዮጵያኖች አሉ እነሱም በዚህ ሰዓት መርሳት ይለብንም መታቋቸው ሰዎች ካሉ በስልክም እየደወላችሁ ቼክ አፕ ማድረግ እንዳንረሳ በሚል ነው ብዙ ሰው እንዳለ አቃለው እቺን ፖይንት ለማድረግ ነው አይ በጣም ወሳኝ ነጥብና ነሳው እሱ ጋር የሚያዝ አንድ የመጣልን ጥያቄ ነበር እሱም ምንድነው ሞርጌጅ ዲፈራል ስለሚባለው ብዙ የቤት ባለቤት የሆነ ሰው በዮሩ የሚከፍለው ሞርጌጅ አለ ሞርጌጁን ማሻገር ይችላል ወይ አልከፍልም ማለት ይችላል ወይ እሱንም እስኪ ስፔሲፊክ የሆነ ነገር ኢንፎርሜሽን ካለ ከባንካችንም በኩል እሱንም ኢንፎርሜሽን እስኪ አጋራን አው እንግዲህ በእኛ ባንክ በኩል ብዬ መናገረው ነገር የለም ግን ብዙ ማቃቸው ጓደኞችም አሉኝ ዘመዶችም አሉ አንዳንድ ሰዎች ከአንድ ቤት በላይ ኦን የሚያደርጉ ሰዎች እናቃለን አይደለ በዚህ ጊዜ ለምሳሌ ያንን ቤት ለኤርቢኤንቢ ወይም ለግዚያዊ ሬንታል የሚያስ ኪራይ የሚያስደርጉ ሰዎች አሁን በተከሰተው ምክንያት እና ቱሪስቶችን መምጣት በማቆማቸው የ ግዚያዊ ገቢያቸው ቆሟል እና በዚህ ምክንያት በቂ ሴቪንግ ካለበራቸው ወይ ደሞ አመቱ መጀመሪያ ላይ ሴቭ ያደረጉትን ገንዘብ ቤታቸው ለማሻሻል ካዋሉትና ገንዘብ ከሌላቸው እንዳልከው ባንካቸው ጋር በመደወል ያለባቸውን ችግር አስብልተው ፔይመንት ዲፈረመንት ወይ ደሞ ፔይመንቱ ቀስ ብሎ እንዲከፍሉ የሚያደርግ ሁኔታ ማመቻቸት ይችላል ማቆም ግን አይችልም as a keyword i think maqom maqom sawon be mutual agreement be mesmamat ka abedari ga yallebal chigir tenagren yan mekfat ichalal selezih essun essu lay betemelekete ana negoroch marig itakwal because mekniyatum awon be min nay be min samawum be min huneta airbnb ye next sostor ተዘክቶልኛል ብለ ስታስብ ሳታስበው በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ቡክ ያደረጉ ሰዎች እንዳሉ ካንስል አድርጓል ያን እንደሞ ኤርቢኤንቢ ተመልሶ ገንዘቡን አይሰጠም ስለዚህ ምጎዳው አከራዩ ነው ስለዚህ ይሄንንም ግምት ውስጥ በማስገባት ያለው ሁኔታን በማስተዋወቅ ይ ነው ባንካችን ጋር በዳረችን ጋር መደወል ፔይመንቱን መክፋት ይቻላል ስለዚህ ያ ትክክል ነው መክፋት ይቻላል ሁለተኛ አንድ አንድ ምክሮችን በዚህ ሁኔታ ላይ መጥቀስ ያህል እንደ በጎ አድራጎት ነው አሁን የቤቶቻችን ያለው ሰው ማክራይድ ካልቻለ ሁለት ብዙ የሜዲካል ሰዎች ብዙ ይተጓጓዙ ነው በመናቀው ዌብሳይት ላይ አድቨርታይዝ አድርጎ ያንን በተቻለ በዝቅተኛ ዋጋ ማክራይድ ይቻላል እነሱ ቮሉንተር ሊ እርዳታ በመስጠትም እና ራሳችንንም ዲጎማ በማረጋት ሊስት ዘቅ ባለ ዋጋ ስፔሻሊ ለነርሶች ለዶክተሮች በመተሳሰብ እንደዚህ አይነት ሁኔታዎች ማድረግ ይቻላል ሁለተኛ ደግሞ ምናቆሰው ቤት የሌለው ወገን ካለ ባቀራቢያችን እና እንደዚህ አይነት ስፔር ማድረግ ምንችል ከሆነ ግዚያው ሁነት የመተሳሰብ ነው እና አብረን እንደዚህ ኢንፎርሜሽን ሼር እናደርግና ይሄን ነገር ምናመቻች ጥሩ ነው አይ ቲንክ እሱ መልሻለ በእኛምናለው ዌልካም የዛሬውም ፕሮግራማችን ዋና ላማ የፕሪሚየም ፕሮግራሞች በተከታታይ የሚያዘጋጀው አንደኛ ሰው በትክክለኛና ወቅቱን በጠበቀ መረጃ ላይ ተመስርቶ ህይወቱን እንዲመራ ይሄን የሚደርሰው ነው ኢኮኖሚ ጉዳት እንዲቋቋም መረጃ መስጠት ከዛም ባሻገር ደግሞ ምንድነው ሁላችንም ነው ዌር ኢን ዚስ ቱጌዘር የሚባል ነገር አለና አሁን አንተ እንዳልከውም 
ምንድነው እንዴት ነው ምንረዳዳው የሚለውን ነገር ለመዋያትም በር ለመከፈት ነው በቀጣይ አንዳንድ ፕሮግራሞችን እናረጋለን ቀደም እየተከሰ ነው ነገር አለና ቀላል ነገር ቤት መስጠል ሊሆን ይችላል ወይም ስራ ያለው ሰው ስራን ስራ ኢንሹራንስ እንዲያገኝ ፎርም መሙላት ሊሆን ይችላል ብዙ አይነት ነገሮች በእኛ አጅ ስራ ያሉ መረዳዳት ምንችላቸው ነገሮች አሉና ይሄን በተመለከተ እንግዲህ የሰው ፍላጎት ካለ ሌላ ፕሮግራም እናዘጋጃለን የዛሬው ፕሮግራማችን ለዛ መንደርደሪያ ሆነናል ብዬ አስባለሁኝ ወደ ስሞል ቢዝነሶች እና ስቲሙለስ ቢሉ ለመልሰና እንደውም ባለፈው አንድ ቀዳሚ ለት አንድ ቢዝነስ ያለው ጓደኛ ይደውሎ ነበርና ይሄ ነገር ለኔ ምን ጥቅም አለው ሚል ጥያቄ ተየቀኝና እስኪ ለሱም መልስለት ስሞል ቢዝነስ ኦነር ነው ስቲሙለስ ቢሉ ምን ይጠቅመው አለ እሱ አ ጥሩ ጥያቄ ነው በጣም አስቲሙለስ ፓኬጁ በጣም ብዙ ንግድ ስራ ላይ ተሰማሩትን ሰዎች ይነካካል ንግድ ስራ ብለን سنጠብቅ እና ምን አይነት ንግድ ነው ብለን سنጠብቅ በስሞል ቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን ውስጥ ስሞል ቢዝነስ ይሆናል ብሎ የተያሟላ መስፈርት ያለው ጠቅላላ ስሞል ቢዝነስ ነው ከቴናኒ ናይን ጀምሮ ጸጉር ቤቶችን ኦን የሚያደርግ የመኪና አመጋጣጣሚያ ቦታ ያለው ምግብ ቤቶች ካፌዎች ጸጉር ቤቶች ፓርኪንግ ላት ኦን የሚያደርጉ አብሮች ብዙ አሉ የሕክምና ቦታዎች ሆም ኬር ሰርቪስ የሚሰጡ ነርሶች ብዙ አሉ በቴናኒና ላይ በተመሰረተ ይሄ ሁሉ ነው ኢንክሉድ የሚያደርግ ነው አይቲ ሰርቪስ ላይ ያሉ አልዶ የgovernment contracting ስራ ላይ ስካውን ብዙ ኢምፓክትም ባናይ እነሱ ራሳቸው በቴናኒና ሰብኮንትራክተር ሆኖ በሚገቡበት ጊዜ እንደ ቢዝነስ ኦነር ነው የሚጠበቁት እና ራሳቸውን እንደ ሚከፍሉ ሆኖ ማሰብ ነው ያለባቸው ሶ ብዙ ተጽኖ ይመጣል እነዚህ ንግድ ቤቶች በወጣው መንግስት ንጋጌ መሰረት ሰው መሄድ አቆሟል እነሱ ጋር ቢዝነስ መምጣት አልቻሉም you know የሰራተኞቻቸውን ክፍያ ማስኬድ አለባቸው ለሰራተኞቹ ክፍያ ደግሞ የጤና ኢንሹራንስ የሚያርጉ ከሆነ እሱንም መከፈል አለባቸው ብዙ ተግዳሮቶች አላቸው ይሄን ንግዳቸውን ለማጓጓዝ እና ይሄ ፓኬጅ ኬር አክት ብሎ የሚባለው በውስጡ ያው የ2 ትሪሊየን ስቲሙለስ ነው ያለው ቀደም ስለነገር በውስጡ ደግሞ ወደ 350 ቢሊዮን የሆነ በኤስቢ በስሞል ቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን የሚተዳደር የብድር ገንዘብ አለ ስፔሲፊክሊ ይሄንን በእንግሊዘኛ ለማውራት ፔቼክ ፕሮቴክሽን ፕሮግራም ነው የሚባለው ይሄን ፒፒፒ በማለት ነው እንዲያመቸን ካሁን በኋላ ይሄን ፒፒፒ ወይም ፔቼክ ፕሮቴክሽን ፕሮግራምን ፕሮግራሙ ይያልኩ ነው ማውራው እና ፕሮግራሙ ለማንኛው ህጋዊ ቢዝነስ እና በታቹ ወይም በውስጡ ከ500 ሰው በታች ወይም ከ500 በታች ያለ የሰራተኛ ሰራተኞችን ያቀፈ ከሆነ ለዚህ ፕሮግራም ኳሊፋይ ለሞን ከሚያሹት አንዱ መስፈርት ያሟላል ማለት ነው። ብድሩ ብድሩን ስናይ አንድ ቢዝነስ እስከ 250% 250% ኦፍ የወራሃዊ የክፍያ ለደሞዝ የሚከፍሉትን መጠን መበደር ይችላሉ እስከ 10 ሚሊዮን ታፕ ማለት ነው ስለዚህ ለምሳሌ 10000 ብር ከሆነ ወራሃዊ ደሞዝ መንከፍሎ ለሰራተኞቻችን አንድ ቢዝነስ 250% ኦፍ ዳት ኢዝ የሚሆነው ወደ 25000 ብር ማለት ነው 25000 ዶላር ድረስ አፕላይ ማለት ይችላል ያ ቢዝነስ ብድር ለሰራተኛ ክፍያ ለቤት ኪራይ ለጤና ሄልዝ ኬር ሪሌትድ ኮስት ከዋለ ይሄ ብድር በኤስቢኤ እና እንደዚህ ሰራተኞች ሰው ለ8 ሳምንታት ከተጠበቁ ይሄ ብድር በማንግስት እስከ 100% ድረስ ሊሰረዝ ይችላል ለነዚህ ከዋል ናቸው ማለት ነው ለሰራተኛ ክፍያ ለኪራይ ለጤና ስራን ለማስኬድ ተጠቀምንባቸው ማለት ነው ሶ ይሄንን ጥቅም ላይ ከዋል ነው ይሄን ከምን ድበደረው ይሄ ከፒፒፒ ወይም ከፕሮግራሙ ምበደረው ብድር እስከ 100% ድረስ ሊሰራ ይችላል በተጨማሪም ግን አንድ አንድ ጉዳዮች ኖሮ መጠቀም ካስፈልገን ያንን ያንን ገንዘብ ወይም ብድር መጠቀም ይችላል እንግን ኢንትረስት ሬቱ በጣም አነስተኛ በሆነ መልኩ ነው የሚቻርጅ የሚደረገው 
you know ahun lai mulu detailed information mastat by chalem because sbm uh, treasury department them they are still yesaru bet no detail and they no mikero and they no apply mid darago milo nagar ana nagar gen bidrun madreg mitchelo wem bidrun apply madreg mitchalo sb approved lender mi barwalu sb approve yaderegacho wem demo ukenna yesatacho abedariyoch allu bankoch most bankoch ihinen ye program apply emareg platform li setu ichilallu and neger meganzeb yallebachu le businessochu manninyawon bankers when you know commercial banker mona small business banker mona qualify to hona le bezi melk no qualify metonut bezi melk no qualify metonut blo ayenagerem eh totally ye mengest slowna maratno and so gen amno eh ganzeb eh business yawatanyal tekel no qualify ragallo blo gebto you know mi farmut mismamo bet semnet alle kegebuna apply madal kechalu ihen engezeb eska you know and and day treasury department to by friday bulwal mahon neger no and and expertoch indemilut ke sb expertochem indemilut eh stimulus package program o genzeb at least you know 30 to 60 days lewest ichilal um ba 60 ka you know ba 30 60 qanatoch ust bidur በተጨማሪ ግን መንግስት ይሄ ይሄ ብድር በቂ ላይሆን ይችላል በማለት ወደ መጀመሪያው አካባቢ ላይ ኮሮና ቫይረስ ፓንዴሚኩ ሲመጣ ኤስቢኤ አሁንም በስሞል ቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን በኩል ይወጣ ኢመርጀንሲ ሎን አለ ዲዛስተር ሎን ፕሮግራም በኤስቢኤ በኩል ማለት ነው እሱን ቀጥታ በኤስቢኤ ዌብሳይት ላይ መውጣት አፕላይ ማድረግ ይችላል አፕሊኬሽን ዴድ ላይንም ገና አልደረሰም በሱ መሰረት እስከ application deadline address apply marriage which is very betam tetakami na business in he continuity katayinet indinoro business mirada biddir magna na mengedu um lelaw betecha su kasu betechamari na betayaza melku demo lezi le program o qedemnalno le paycheck protection program o eske june 30 address open apply le marreg na wosayin neger tablo kemi tebeku negeroch andenya ye payroll expensachun ye tax informationachun mazegajet kawodihu takaminetallo le business owneroch maratno ay betam takami merejawochin ne setahen benya mahabresab ust yallu berkata anestanya businessochu allu na nessum ihen idd lemetekam melkam agatan imeslenyal dani mindalo ይሄ payroll protection programu በባንኮች በኩል SBA approved ሆኖ ባንኮች በኩል መሰጠቱ መልካም ድል ይመስለኛል ምክንያቱም ብዙ ጊዜ SBA ወይ በመንገስ በኩል አንድ ለሚደረጉ ነገሮች ቢሮክራሲ እና ሎንገር ጊዜ የሚፈጅበት አጋጣሚ ስላለ ይሄ ነገሩ ለማቀላጠፍ በባንኮች መሆኑ መልካም ድል ይመስለኛል ግን ደግሞ እናንተ ምን ተጠቀስከው የሚፈጀው ጊዜ ስላለ አሁን በጣም አንገብጋቢ ችግር ያለባቸው ቢዝነሶች ለሱም ይመከረው SBA ዌብሳይት ላይ ሄዶ የኢመርጀንሲ ሪሊፍ ፋንዱን አፕላይ ማድረጉ ነው እንደውም አድቫንስ ክፍያም እንደሚሰጡ 10000 ዶላር ሰምቻለሁኝና እሱ እቺ ነው ችግር ጊዜ ለማረፍ ለማለፍ መልካም እድል ይመስለኛል ከዚህ በተረፈ አንድ ላይ ነው ሰምፈልገው ነገር አለ ለምሳሌ አንድ ስሞል ቢዝነስ ይኖራል ሁለት ወይም ሶስት ሰራተኞች ይኖሩት ይችላሉ አሁን መንግስት ንዘን ሰራተኞች ከመታባራቸው ስራ ላይ በተቆያቸው ወይም ደግሞ ካባረርካቸው ወደ ስራ በትመለሳቸው ለነሱ መትከፍለውን ክፍያ እኔ ሰጣለሁኝ በኋላም ደግሞ አልጠይቅህም ካለ መልካም እድል ነው ግን አንድ ሰው ያባራቸውን ሰዎች አምጦ ቀጥሮ በኋላ አፕላይ ሲያረክ ላይ ጽድቅለት የሚችልበት አጋጣሚ ሳለው ወይ አም ጥሩ ጥያቄ እድሎች ይኖር ይችላል መንግስት የሚፈልገውና በተክል ያሰመረባት ነጥብ ይሄንን በድር ኮንሰርት በኋላ አትሊስት እስከ 8 ሳምንታት ድረስ ውስጥ እነዚህ ሰራተኞች መኖር 
በሰር በፔሮል ወይ በገዝ በደሞዝ ክፍያ ስር መኖር አለባቸው የሚል ንጋጌ አለ እና አብዛኛው ቢዝነሶች አሁን እንደሚወስዱት ነገር ይሄ በማስገደድ ረፍት እንድትወጣ የሚያደርጉት ነገር አለ ሳትም ባረ በማስገደድ ረፍት እንድትወጣ ማድረጋል ያ ራሱ ራሱ ነው ቻለ ኤክስፔንስ ማኔጅመንት ነው ለቢዝነሶች ብዙ ወጪ እንዳይኖራቸው ይረዳቸዋል ይሄንን ኮንቲኒው አድርገው ሰርቫይ ማረከቻሉ ከ8 ሳምንት በኋላ 100% ዳው ከተሰረዘ ይሄ እሰየው የሚያሰኝ በጣም ቢዝነሶችን የሚደግፍ ቀደም እንዳልኩ በዚህ ሁሉ ጨለማ ውስጥ ብርሃን ይታያል እና ያ ብርሃን አትሊስት ይሄ ፓንደሚክ ሲቹዌሽን ወይ ሞረሽኙ ለግዚያቶች ነው ብለን እናምናለን እኛ ራሳችንን ከተበከን የመንግስትን ሚላንን ከሰማን ከቤታችን ሚለው ነገር ካደረገን ስለሆነት ወረሽኙ መቆጣጠር ይችላል ከዛ በኋላ አንድ አንድ ቢዝነሶች ባውንስ ባክ ላይ የሚችሉ ቢዝነሶች አሉ አሁን ለምሳሌ you know car rental business ውስጥ የተሰራ ከሆነ that's already been over the lift የተመጣ ነው እና ባለው የ you know tourist minus buyer የመጓጓዝ ሁኔታ minus የሰዎች መጓጓዝ ምክንያት ቢዝነሱ በጣም ተጎድቷል እንደዚህ አይነት ቢዝነሶች you know ላይ መለሱ ይችላል ሬስቶራንቶችም በሰዎች ፍርሃት ምክንያት ፍርሃት እስኪ ወገድ ድረስ ሬስቶራንት ሄዶ መብላት you know like bounce up like it's like at least to go he let me use let me head me match melku yinasab len sala mengemet positivity un bemasab you know at least he ka sosto risk ka arat for mi koy pain no len kasab no maizelk zalakinet yello tesenu yamatal len tesfo anadergal welcome dani betam na mesegnalen ngidi qedem betekasnaw yemeradadat business የመረዳዳት መንፈስ አነስተኛ ቢዝነሶች ይሄን ድል የሚጠቀሙበትን መንገድ ብዙ የታክስ ባለሙያዎች አሉኛ ኮሚኒቲ ውስጥ እነሱ ቢዝነሶቹን ፎርም በመሙላት በማማከር ሊረዱ ይችላሉ እንደ ዳንያ አይነት ባለሙያዎችም ደግሞ ይሄን ነገር በቅርበት የማማከሩ ነገር አለ አንዳንዱ ነገር ደግሞ ቢዝነሶቹን መደገፍ ይሄን ችግር ቢያልፉ እኛ ተመለሰን ምን ይድባቸው ናቸው እኔ ሰፈሬ ውስጥ ያለ አንድ ቢዝነስ ሲዘጋ ሳይ ደስ አይለኝም እሱ ብቻ ሳይሆን የሚጎዳው እኔም እጎዳለሁ ምክንያቱም ሁላችንም የሆነ ዴቨሎፕ እናደርገው ሪሌሽንሺፕ አለና መደጋገፍ ሁላችንም ማለፍ ያለብን ይመስለኛል ስለዚህ የመደጋገፍ መንፈሱን በግለሰብ ብቻ ሳይሆን ከቢዝነሶቻችን ጋርም ማምጣት አለብን ብያስባለሁኝ ከተመልካቾች የመጡ ጥያቄዎች አሉ እነሱም ጥያቄዎች ወደ ኋላ ዳንኤላን ታቀርባለሁ ከዛ ፊት አንተን ሄል አምጣውና ቢዝነሶቹ ጋር በተመለከተ እንዲሁም ደግሞ ከተመልካቾች የመጡ ጥያቄዎችን እሱን አድሬስ እንዲያደርግልህ ልጋብሰው አንተን እንኳን ተመልሰ መጣ አንድ ከተመልካች የመጣ ኮሜንት አለ እሱ ላቀረብልህና ስለ ቢዝነሶች ከዚህ የኢኮኖሚ ጉዳት ለመላቀቅ ወይም ደግሞ ወደፊት የሚመጣባቸውን የኢኮኖሚ ጉዳት ራሳቸውን ለመጠበቅ እና የስትራቴጂዎች ማውጣት ይችላሉ ምን ሳይነት የኢኮኖሚ ነክ ውሳኖችን ማስተላለፍ ይችላሉ ስለሚለው ነገር እናወራለንና ኮመንቱን እስኪ ወደ ስክሪኑ ላይ አላምጣው ጥያቄ የመጣው ከተዋበች ጌትነት ነው እሷም ያለችው because of the economic uncertainty would you advise people to hold on from buying big big ticket items such as cars home doing any home improvements and even buying furniture uh the economic crisis fill of itachin tegaftual bet megzat lemyas makina lemegzat lemyas weyim bet lay demo bizu woch bemawatat mashashay lemareg lemyas endium degmo you know tilik furniture ochin lemegzat lemyas sibsaw mindinno emimmakkero negara አመሰግናለሁ ሽመልስ በድጋሚ እኔ ማየት የምፈልገው ስሞል ቢዝነስስን በተመለከተ በተለይ የኛን ኮሚኒቲ ቤዝ አርገው ያሉ ቢዝነሶችን በተመለከተ መናገር የምፈልገው ነገር ምንድነው መጀመሪያ ከወረርሽኙ በፊት ኦብዘርቭ ስላረኩት ነገር መናገር በእችል ደስ ይለኛል ሜጀር የሆነ በእኛ በኢትዮጵያን ቤዝ የሆኑ ቢዝነሶች ውስጥ ያለ ችግር አለ መመለከተው ማለት ነው 
ወወረሽኙ ሲ ከመምጣቱም በፊት ከየቆየ ነገር ነው እንደ ተገነዘኩት ምንድነው አብዛኞቻችን የኢትዮጵያ የኛ ቢዝነሶች እንደምናቀው ሪቴል እና ሰርቪሰስ ላይ ነው የሚያተኩሩት አብዛኛው ቢዝነስ ሁሉ ማለት አይደለም ግን በሪቴል እና ሰርቪሰስ ላይ ተሰማርተው ያለ የሚሰጡት ሰርቪሶች ወይም ሬስቶራንት ከሆነ ለምሳሌ የሚያቀርቡት የምግብ ኳሊቲውና ዩኒክነሱ በጣም የተለየ ሆኖ ያለ እዛቹ አንድ ቦታ ላይ አንድ ሎኬሽን ላይ አንድ ሬስቶራንት 20 ምናምን አመት ይቆያል 30 ምናምን ሊቆይ ይችላል ከዛም በላይ አንድ ሬስቶራንት ወይም አንድ ቢዝነስ ማለት ነው አሁን ይሄ እንዴት ነው ምን ነው ይሄን ገብቷል በይሄን ሁሉ አመት አስንቆይ ቀደም እንዳልነው የተለያዩ የኢኮኖሚክ ሰርክሎችን በታይሞችን አልፏል ኢኮኖሚው በሚፋፋበትውትና ኢኮኖሚው በሚቀጭጭበት ሰዓት ነገሮች እንዳሰምናቸው በማይሄዱበት ሰዓት ሁሉ አልፏል ይሄ ቢዝነስ ግን ሊያድ ጋልቻለ ግሮ ሊያድርግ አልቻለ ስሞል ቢዝነሰስ ደግሞ በመሰረቱ ያሜሪካ የባክቦን ናቸው የጀርባ አጥንት ናቸው ለአሜሪካ ኢኮኖሚ የኛ ኢኮኖሚ የኛም ቢዝነሶች እንግዲህ የዛ ስሞል ቢዝነስ አካል ናቸው አይደለ ለምን እንደው ግን ሊያድጉ ያልቻሉት ወረርሽኝ ስላለው ይችላል ሳይሆን ሊያድጉ ያልቻሉበት ምክንያት ምንድነው ስሞል አገሪቷ ምን ኖርባት ምድር አሜሪካ ለስሞል ቢዝነስ የምታቀርብ ሆን ኦፖርቹኒቲዎች ወይም እድሎች በትክክል መጠቀም ስላልቻልም ወይም ያን ለመጠቀም የሚያስችል ቅርጽ የቢዝነስ ቅርጽ ስለሌለን ይሄን ምን ማለት ነው አብዛኛውን ጊዜ ካየ ቢዝነሶች ኤክስፔንስ ዲክሌር ያደርጋሉ ቢዝነሳቸው ያ ኤክስፔንስ ዲክሌር ማረጋቸው ለአይኖ ለአይአርኤስ ኮድ ምን ለታክስ ዋይስ ሊጠቅም ይችላል አካውንታንት አይደለሁም ግን ዩ ካን ወርክ ኢት አውት በት ያንን ኤክስፔንስ ዲክሌር አድርገ ግን የምታሳየው ፔፐር ዋይስ ገቢ በጣም ዝቅተኛ ነው ባንክ ኢንስቲትዩሽኖች ሄደ ለመበደርና ቢዝነስን ለማስፋት ያንን ፕሮድ የቢዝነስን ፕሮዳክት አስፋፍተ እንደ ብራንድም አሁን ማክዶናልድ ሲጀምር እንግዲህ አንድ አንድ ሳሙኤል somebody at a small shop in jemaru adellen gina brand uno international brand uno lemen agaritwa le small business mit takarbachon benefitoch capture marks sele chale especially ye credit system weyim ye bidir attagakamo malatno yenya businessoch gena ndalku abzanyawun gize expense declare selemiyaregu weyim bewochi selemiyatatut be tax coding wokt yezi opportunity tetakamu lihonu alchal bezi mekniyat yetezaba awokaqar selalacho ሊፋፉና ሊያድጉ አልቻሉ ቢዝነሱም ሊያድግ አልቻለም አንድ ቦታ ላይ አንድ አይነት ነገር እየተሸጠ ወይም አንድ አይነት ሰርቪስ ግልጋሎት እየተሰጠ ለረጅም ጊዜ ይቆያል ይሄ ደግሞ በእንደዚህ አይነት ኢኮኖሚው በሚያወጅቅበት ጊዜ ወይም መንገዳገደን በሚያሳይበት ሁኔታ ከሌሎች ቢዝነሶች እየበለጠ ለውድገት ተጋላጭ ያደርገናል ምክንያቱም አሁን ለምሳሌ ቀደመ ወንድሜ ዳኒ ሲናገረው የነበረው ነገር አለ ለስሞል ቢዝነሶች የተዘጋጀ ስቲሙለስ ፓኬጅ ጎቨርመንት ያሰበበት ያለው አሁንም በተጨማሪ በቀጣይነት ለማድረግ ያሰቡ ነው ምክንያቱም 2 ትሪሊየን በፍጹም አይበቃ አሁን ካለው ሁኔታ አንጻር የሚሆነውም ገና በቅጡ ስላልታወቀ ማለት ነው ሶ በእንደዚህ አይነት ወቅት ለዚህ እንኳን የርዳታ ብድር ኳሊፋይ ለማድረግ መስፈርቶች አሉ አየ የቢዝነስ አወቃቀር ምን አይነት ነው ያለ ምን ቢለው ነቀርጽህ ምን አይነት ነው ቢለው ክራይቴሪያዎች አሉ ያንን እንኳን ካላሙ አለ በክፉ ቀንም ለሊደርስ ላይ ይችላል ማለት ነው አይደል? ሶ ቤዚክ ችግሩ ያለው እኛ ቢዝነስ ላይ ምንድነው? ስፔሻሊ ባለሙያዎች አንድ ላይ ሆነን እስ በተለይ ስሞል ቢዝነሶች መርዳት አለበት ሆነስ ለማናገር ለምን ማደግ አልቻሉ? ሁሉ ሬቨኑአቸው hundreds of thousands of dollars ብቻ ነው millions መሆን ይችላል ምክንያቱም እንደኛ አይነት ዩኒክ የሆነ ካልቸር እንደኛ አይነት ዩኒክ የሆነ ሰርቪስ ፕሮቫይድ ማድረግ ምን ይችላል ያለ የሌ ከኛ እንደኛ ዳይቨርስ የሆነ ዩኒክነስ የሌላቸው ፕሮዳክት ያላቸው ላይክ ቢዝነሶች ፍሎሪሽ አርገው ኔሽን ዋይድ ብራንድ እስከመሆን ድርሷላ ትናንትና እና ዛሬ በአምስት አመት በሁለት አመት ውስጥ ነው ምለ እንደ ማክዶናልድስን ብንረሳው ማለት ነው እና ለኛ ግን 30 40 አመት ቆይተን ይሄ ቢዝነሳችን ለምን እንደሆነ ፍሎሪሽ ያላረገው የሚለውን ነገር ይሄን አድሬስ ማረክ ከቻለን በእንደዚህ አይነት በክፍ ወቅትም እንዴት ራሳችንን መጠለል እንዳለብን ያሳየናል when we come to our specific yihin uh, orershin demo betemelketa madreg michalo mindinno already aye 
ምንድን ነው የሚባለው ከድት ወደ ማጥ ይባላል አይደል ኦልሬዲ ድት ላይ ነው ያለ ነው የቢዝነሶቻችን ሶ እንደዚህ አይነት ግሉሚንግ ሲቹዌሽን ወይም እንደዚህ አይነት አስፈሪና ምንነቱ የማይታወቅ ወቅት ሲመጣ ያሉን ኦፕሽኖች ወይም አማራጮች የተወሰኑ ናቸው and እነዚህ ደግሞ ያሉን አማራጮች maybe all of them they are not good ones አየ ጥሩ ላይሆን ይችላል ሁሉም አማራጮች እንግዲህ ዘለ ሲርደ ላይ ሰርቭ ዘቱ ኢቭልስ ይባላል ከሁለት ምንድን ነው ዝንጀሮዎች ውበት መምረጥ ማለት ነው ዝንጀሮ ወጪ ብዙ ጊዜ ያስቀያሚ ነው ተብሏ ስለሚታሰብ ግን ውቦች ናቸው ዝንጀሮዎች በራሳቸው ማለት ነው አይኖ እና ዳስ 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 ዊዝ ዘ ዳይሌማ ዊ አር ፌሲንግ ናው እንት ይበ ስሞል ቢዝነሰስን በተመለከተ እና ማረግ ምን ይችላል ምንድነው በተቻለ መጠን ጥሩ 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 ራስን ያገኘ ነው ወደፊት ለምናደርገው የኛን አነስተኛ ቢዝነሶችን በተመለከተ ውይይት አትን ኮንጆሮስ ይመስለኛል በሁላችንም ጭንቅላት ውስጥ የሚመላለስ ነገር ነው እንግዲህ አሜሪካ ውስጥ ብዙ ሰው አለ ብዙ ቢዝነሶች አሉ ግን የቁጥራችንን ያክል ኢኮኖሚ ፓወር የለንም ቢዝነሶችም የድሚያቸውን ያክል ጠንካራ አይደሉም እንዴት ነው እንደ حزب እንደ ኮሚኒቲ እንድንከበር ፖለቲሻኖቻችን እንዲሰሙን በኢኮኖሚ መፈርጠም ስላለብን እንዴት ነው ታያይዘን መረዳዳት እንችላለን የሚለው አይ ቲንክ ቆንጆ ራስ ይመስለኛል ወደፊት እንግዲህ አንተንም ጋብ ዘን ያሉን ሐሳቦች ይዘን የየፕም እንደዚህ አይነት ፕሮግራሞች እስከዛሬም ሲያዘጋጅ ነበር ወደፊትም ስለሚያዘጋጅ እዛ ላይ እናነሳውallen በእያስባለሁ ግን ሱን ነጥብ ስለማጣው ደስ ብሎኛል ቆንጆ ነጥብ ነው ታንክ ዩ ሹ ማለት ማድረግም ያለብን ነው አድሬስ ማድረግ ያለብን ነው ምክንያቱም አላማ አሁን የዚህ የመሰብሰባችን የምንና ያገራችን ምክንያት ለውጥ ለማምጣት ነውና ለውጥ ደግሞ የሚጀምረው ከራሳችን ነው ወንድሜም ሽመልሶ ነው ወንድሜ ዳኔ አንድ ላይኛ ራሳችንን ከቀየረን እርስ በርስ ደግሞ እኔ ካንተ መማረው አለ እርስ በርስ ከእቴ መማረው አለ አንድ ላይ መቀየር እንችላለን አገሩ ደግሞ ኦፖርቹኒቲው ለሁሉም ነው እኩል ነው ጥሩ ፕላትፎርም ነው ያለው አየ እና እሱን ባላንስ አድርገን መጠቀም እንችላለን ከየትም ዓለም ሰው መጥቶ ፍሎሪሽ ማድረግ የሚችልበት ነው በዚህ በዚህ እኛም የዚህ እንድርሻውን መውሰድ ያንበሳውን እንድርሻ መውሰድ አለብን በየ ሰላማምን ነው በተረፈ ይሄን በሽታውን በተመለከተ ቢዝነሶች እንግዲህ ባለው ህታችን ስሟን ዘነጋውት ማን ነበር ሽመልስ ጥያቄ ያቀርበችሁ ልጅ ተዋበች መሰለችኝ አዎ እህታችን ተዋበች እንዳነሳችሁ ያው በዚህ ወቅት ቢቻል ቢቻል እንግዲህ ያለውን ነገር ሁሉ ሴቭ ማድረግ ነው ስፔንዲንግ ግን ወይም ወጪን የሚያስወጡ ነገሮችን ማስወገድ ነው ወይም አንኔሰሰሪ የሚባሉት አላስፈላጊ ወይም ቅድሚያ ሊሰጣቸው የማይገቡ ወጪዎችን መቀነስ እና ያለንን የገንዘብ ፍሰት መጠን ወይም ካሽ ፍሎ ምንለውን የበለጠ መጀመር ለቢዝነሳችን ማለት ነው ምክንያቱም ከባውን ሰዓት ከመንሰራባቸው ሰዓት የመንሰራባቸው ሰዓት ስለሚበዛ ክሎዝድ አወር የሆነው የቢዝነሱ የማይሰራበት ሰዓት ረጅም ነው ቸራሽ ኦፕኒንግ አወር አሁን ዜሮ ነው ለአብዛኞቹ ቢዝነሶች ምክንያቱም ኢሴንሻል አይደሉም ወይም አስፈላጊ አይደሉም ተብሎ ስለተሰጉ ማለት ነው ሶ በዚህ ወቅት ስፔንድ ምናረግበት ሳይሆን ያለንን ቋታችንን ካለው አጋጣሚ ሁሉ እናበዛበትና ስፔንዲንግን እንቀነስ ወጪን እንቀነስበት ታይም ነው ከዛ በተጨማሪ ግን እንቀደም እንዳልኩ ነው የቢዝነስ አወቃቀራችን ይወስነዋል ቢዝነስ ኦነር ሆኖ በኛ ኮሚኒቲ ውስጥ ሪታየርመንት አካውንት ይለው ጥሬታ ሲውጣ ምን እንደሚሆን ያቆም ቢዝነሱ ሁሌ እንደሚኖርና ታስቦ ነው የሚሰራው ወይ ምትዮጵያ መለሳለው ሚል ሐሳብ ያለ ሁለቱም ግን ሮንግ ናቸው አየ ሁለት እግር አለኝ ብለ ሁለት ዛፍ ላይ አጥጣ እንደሚነገረው እሲም ኢምፖሲቦ ግን የሁለቱንም ዛፎች ፍሬ መብላት ይችላል ጊዜ ተበቀ ከእያንዳንዱ ዛፍ ማውራድ ያለብን ካውቅ ስለዚህ ኢትዮጵያ የሚሆነ ነገር አድርገ እዚህ ሀገር ደግሞ ይሄ ኦፖርቹኒቲ ፕረዘንት የሚያደርገው አይሚሰ የሚያመጣው ነው ነው እድል ተጠቅመ መልካም ነገር ማድረግ ይችላል ለሰራተኞች የ ምንም አይነት ቤኒፊት የለው እኛ አብዛኛው እኛ ቢዝነሶች ያን ቤኒፊት ግን ኢስታብሊሽ በማድረጋችን ከመንግስት ምናገኘው ከፍተኛ ጥቅም አለ ገባ ብዙ የቢዝነስ ኖጪ የሚቀንስልህና ኢን ዘ ራይት ዳይሬክሽን በትክለኛው አቅጣጫ የሚመራ ላንተ ብቻ ሳይሆን ማሰብ ያለብን እኮ ቢዝነስ ኦነር ስንሆን ስሞል ቢዝነሱ እንደ ልጃችን ነው አይደል እንደ ልጅህ ነው ያ ቢዝነስ ሪሊ ፓሽኔት ሆነ ከሰራሁና ልጅ ለምሳሌ አሁን አንተ ልጅ ቢኖርህና 
ለጄ ዛሬም ሁለት አመቱ ነው ከ10 አመት በኋላ ሁለት አመቱ ነው ከ20 አመት በኋላ ሁለት አመቱ ነው ወቃጥላ ነው ማለት ነው ለ30 አመት ቢዝነስ አንድ ቦታ ላይ ከቆሙ ማለት ነው ማደግ አለበት ኢት ሹድ ግሮ አንድ አመት ላይ ቆይ ቆይ የቆመ ከሆነ እድገት አላሳየው ወይ መልገት ነው ምንለው ነገር ተክለኛ አይደለም ማለት ነው ሶ ይሄን ከግንዛቤ ሹ ማስገባት አመዋቀራችንን ማስተካከል ሁለተኛ ወጪ ማለስፈላጊ ወጪዎች መቀነስ ሶስተኛ የግድ መከፈት ካለበት ቢዝነሳችን ወይም ኢሴንሻል ወይም አስፈላጊ ናቸው ከተባለ በሲሲዲ ያገሪቷ መንግስት የወረርሽኝና ተላላፊ ጤና ነክ ጉዳዮችን የሚመለከተው ተቋም ባወጣው ጋይድላይን ወይም መመሪያ መሰረት የግል ንጽህናን መጠበቅ በማስ ሚዲያ ሲንሰማቸው የቆዩ ነገሮችን በርቀት አብሮ እንትን በማለት ክሊን የሆነ ኢንቫይሮንመንት ለቢዝነሱ በመፍጠር አብሮ የሚሰሩትን ኢምፕሎይዎች ወይም ሰራተኞቹን ከዚህ አደጋ መጠበቅ የሚሉት ነገሮች እና ቀደም ወንድ ሚዳን እንዳለው ኤክስቴንደድ የሆነ ሲክሊቭ የሲክሊቮቹን ረዘም አድርጎ በመስጠት ይሄ ወቅት ስኪያልፍ ነገሩን ስኪያልፍ ለማብረድ የሚደረጉ ተሙከራዎች በአገሪቷ መረህና ህግ መሰረት መከተል ነው በት እነዚህ ዘ አር just ከላይ ከላይ ናቸው ወርቅ ቀብ ናቸው ዋናው ችግሩ ወረሹኛ መጣ ጉዳ አይደለም የኛ ቢዝነስ ላይ እንደ ኮሙኒቲ ለማድረግ መቀየር ካለብን ይሄን ሜጀር ነገር አድሬስ ማድረግ አለበት ቢዝነስ ኦነሩ ለልጅ ልጆቹ የሚያስተላልፈው ቢዝነስ መሆን አለበት ያ ቢዝነስ እሱ ብቻ ሰርቶት የሚያቆመው መሆን ይለበት እና ያን በተመለከተ ነው እዛ ላይ መስራት ከቻለ ይሄን ያን እንደዚህ አይነት ክፎክትን በሚመጣ ሰዓት እንድንረዳን ይችላል ያገሪቷም ተቀርቦውን ነገር መጠቀም ይችላል አሁን ድርግጠኛ ነኝ አብዛኛኛው ቢዝነሶች ኳሊፋይ አይደርጉ መንግስት አሁን ላወጣው የስቲሙለስ ፓኬጅ ለምን መሰረታዊ የሆነ መዋቀር ስለተዘብራረቀ ማለት ነው። እና ያን እናስተካክለው ያን ካስተካክል ነው በማንኛውም ጊዜ ውጤታ ማለት ይችላልን በየነው ማለት ነው። አመሰግናለሁ። መልካም በጣም ዘርዘር አርገ አንዳንዱም ደግሞ እንዴት እንደ ኮሚኒቲ ቢዝነሶቻቸው እንዴት እንደሚያድጉ ጥሩ ጥሩ ጥቆማዎችን ስለተጠን በጣም እናመሰግናለን አንተ ነህ ጊዜ ቢኖርንና ብዙ ጥያቄዎችን ብንመልስ ደስ ይለኝ ነበር ግን ይሄንን ፕሮግራም ከጀመርነው ኦልሞስት ወደ 1 ሰዓት ከ40 ደቂቃ አልፏል ግን በቀጣይ ደግሞ ሌሎች ተመሳሳይ ፕሮግራሞችን እናዘጋጃለን እዚ ሴሽን ላይ ያልተመለሱ መመለስ አለባቸው ብላችሁ እንምታስባቸው ጥያቄዎች ካሉ እስኪ ኮመንት ሴክሽን ላይ አስቀምጧቸው ወይም ደግሞ በየፕ ፔጅ ሜሴጅ ላኩልንና እነሱን ሰብስበን ሌላ ደግሞ እዚ ተከታይ ዝግጅት እናዘጋጃለን መጨረሻ ላይ ጋብዛሃሎኝ ይቀረ ነገር ካለ እንድትጠቀለለውና ተተጨማሪ ነገር ካለ ዳኒን ከመጋበዚ በፊት እዚ ጋር እየተሰጡ አንድ አንድ ኮመንቶች አሉ አንዳንዶቹ ነገሮች አይ ቲንክ ሰው ዘግይቶ የገባ ሰው ጠይቃቸው ይመስልኛል ለነሱ መልስ ልስጥና ዳኒን ጋብዘዋለሁኝ አንድ ኮመንት አለ ሳምራዊት ተፈራ ካን ኤን ቢዝነስ አፕላይ ፎር ቦዝ ኤስቢኤ ኤንድ ፒፒኢ አት ዘ ሴም ታይም ኢሚል ጥያቄ አምጥታለች ቀድም ዳኒም እንደገለጸልን እኔም እንዳነበብኩት ከሆነ አንድ ስሞል ቢዝነስ ለሁለቱም አፕላይ ማድረግ ይችላል ፒፒኢኦ ፔሮልን ወይም ደግሞ ሰራተኛ ደሞ ዘን የቤት ኪራይን እንዲሁም ደሞ ሌሎች ቢዝነስ ለማካሄድ የሚያስፈልጉ ወጪዎችን ከቨር ለማድረግ የሚበደር ብድር ነው በባንኮች የሚሰጥ ኤስቢ አፕሩቭድ ቦን ባንኮች በመንግስት ወኩል የመጣ ነው ግን እሱ ጊዜ ሊፈች ስለሚችል መንግስት ደግሞ ያቀረበው በኤስቢ በኩል ኢመርጀንሲ ሪሊፍ ፋንድ አለ እሱም ጋር ደግሞ አብሮም ይመጣ እንደ አድቫንስ ሎን መጠየቅ ይቻላል which is what as shrewd writing ka advance ይሰጣሉ so ሁለቱንም አፕላይ ማድረግ ይቻላል ሌላ የመጣ ጥያቄ አለ ምን ያክል ነው ለቢዝነሶች የሚሰጠው ገንዘብ የሚለው ነገር አይ ቲንክ ሚኒመም ያለው አይመስለኝም ግን ማክሲመሙ ብዙ ቦታ መንሽን መተረገ አይመስለኛል ምናልባትም ዳኒ መልሽ ይስጋ ብዙ ይሄን ነገር ለጠክሰውት ይችላል አንድ ሰው ደሞ አቢሲኒያ ዜና ኪስ ለገንዘብ አከፋፈሉ እንደገና በተስረዱን ጥሩ ነው የሚል አስተያየት አለ አይ ቲንክ ዳኒ ቆንጆ አርጎ ያብራራ ይመስለኛል ምናልባት ሞዶ ኋላ ተመለሰ ወይም ደሞ ተመለሰሽ በትመለከቹ ዝርዝሩን ማግኘት ይቻላል ግን 
የተከሰው ነገር ምንድነው ማንኛውም አሜሪካ ውስጥ የሚኖር ሶሻል ሴኩሪቲ ያለው ሰው የስቲሙለስ ቼኩን ማግኔት ይችላል ኤክሰፕሽኖች አሉ አንድ ቤት ሰጥ ገኛ ከሆነ ለምሳሌ አንድ ሰው ዲፔንደንቱን ክሌም ያደረገው ሰው ነው የሚያገኘው ጥገኛው አገኝም ሱ ስቲሙለስ ቼኩ ነው ከዛ በተጨማሪ ደግሞ እንደ አንኢምፕሎይመንት ቤኒፊትስ ተብሎ መንግስት የሰጠው ገንዘብ አለ ለአራት ወር የሚዘልቅ በስቴቶች ከሚሰጡት በተጨማሪ በሳምንት 600 ብር መንግስት ካፍላለው ብሏል እሱ ደግሞ እስከዛሬ እንደሚደረገው በቀጣሮቻቸው በኩል የስርዓት ጥቅም ያላቸው ሰዎችን ብቻ ሳይሆን ከዛው ውስጥ አሉ ሰዎችን ለማለትም ለምሳሌ ወበር የሚነዱ ሰዎች ካሉ የራሳቸው ቢዝነስ ያላቸው ካሉ ዴሊቨሪ ስራ የሚሰሩ ካሉ በብዙ ካታጎሪ ውስጥ ያሉ ሰዎችን ይጨምራልና እነሱ በዚህ ለመጠቀም በየስቴታቸው ሄደው ዌብሳይት ላይ ይኖራል ከዛም በተጨማሪ ደግሞ ብዙ ስቴቶች በስልክ ማፕ ላይ ማድረግ የሚፈቅዱ ይመስለኛል እዛ በመሄድ አፕላይ ማድረግ ከዚህ መጠቀም እንደሚቻለው ቀደምም የተገለጸው ሌላ አብዛኛው ኮመንት የሚመለከተው thank you guys great discussion ሚል አለ እና መሰግናለን ቀጣይም ሌሎች ፕሮግራሞችን እናዘጋጃለን እስኪ ኮመንቶችን ስክሮል ይያረኩ ይያየው ይነው አሺ ዳንኤል ጋብዘውና ሌሎች ጥያቄዎች ካሉ ወደ ኋላ ላይ አድሬስ አረጋቸዋለሁኝ እንደማጠቃለያ እንዲመልስልን ዳኒ ዌልকাম ባክ እንግዲህ ብዙ ኢንፎርሜሽኖችን ቀደም ሰጥተናል በግለሰብም ደረጃ በቢዝነስም ደረጃ መንግስት የተጣውን ጥቅም እንዴት መጠቀም እንችላለን እሱንስ ለመጠቀም ምን ያክል ጊዜ ይፈጃል ሪኳይርመንቶቹ ምንድናቸው የሚሉ ነገሮችን በስፋት ዘርዘር አድርገህ አንስተናል ግን ከፕሮግራማችን ከመጨረሳችን በፊት ቀደም ከተናገርከው በኋላ ጭንቅላት ውስጥ የመጡ ሌሎች ጥያቄዎች ካሉ እንደ ዛሬ ሳልናገረው አላድርም የምትለው ሐሳብ ካለ እንደልባት ላይቭ ስርጭቱንም ስትመለከት ተደጋግሞ የተነሱ ጥያቄዎች ካሉ አድሬስ አረጋለሁ የምትለው ካለ አንድ ሁለት ደቂቃ ልስጥህና ባንተ በኩል ያለውን ነገር እንጨርሳለን ከዛም በተጨማሪ ደግሞ አንተ ማግኔት ለሚፈልግ ሰው ደግሞ ኮንታክት ኢንፎርሜሽንን በዚህ ማጋጣሚ ሼር ብታደርግ እሱም ጥሩ ይመስለኛል አ በደጋሚ በጣም አመሰግናለሁ ሽሜ እና ላይቭ ፊድንም መተከላተሩ የነበራችሁ አድማጮቻችን በጣም እናመሰግናለን እንደመልካችሁ ያችን እናመሰግናለን ማለት የምፈልገው ነገር እና በዚህ ወቅት ላይ አንድ ነገር ማሳሰብ የምፈልገው ይሄ ፓንደሚክ ነገር በጣም አስቸጋሪ ነገር ነው ለባለፉት አመታት የAPA American Psychology Association በሚያደርገው ጥናት ላይ የመጀመሪያው ደረጃ ያዘው የጭንቀት በሽታን በማምጣት ገንዘብ ነው እስከ ቅርብ ጊዜ address በአንደኛ ደረጃ ቢመራም ለላት 2 3 አመት ደግሞ እቺ ሀገር ወዴት ነው የሚሄደው ብሎ የሚፈራ ሰዎች ጭንቀት በመጀመር ገንዘብን ሁለተኛ ደረጃ ላይ አስቀምጦታል አሁን የተደረገው ፓንደሚክ ነገር ደግሞ በኔ አሰስመንት ብዙ ፍራሃት ይፈጠረ እና ብዙ ጭንቀት ሊያመጣ የሚችል ነገር ነው ሆኖም ግን የአሜሪካ መንግስት ያደረገው ድጋፍ ሌሎችንም ነገሮች ላይ በመመርኮዝ አንዳንዶቻችን ከዚህ በፊት ያሳለፈናቸው የክራይሲስ ፋይናንሻል ክራይሲስ የ2006 የ2008 ድረስ የነበረው ፋይናንሻል ክራይሲስ የታማርን ሰዎች አለን የተገነዘብን ከዛ ምን መማር አለብን ብለን እየተገነዘብን አለን በዛ ወለክ ደሞ አብዞኞቻችን አዳዲሶች ሰዎች ማለት ስለዚህ ይሄን ነገር ያለ ጭንቀት ጭንቀት የሚባል ነገር ደሞ ከያዘ ጓደኞቻችን ጋር ደወላችሁ አይ ኖ መገናኘት አይቻለም ወይ ደሞ እንደዚሁ ሶሻል ሚዲያ ላይ በመግባት ለጥሩ መስክ ለጥሩ ነገር በመወያየት በተታሰልኩት መልካም ነው ያለው ሌላኛው ጥያቄ ፖይንት አውት ማድረግ ፈልገው ብድሩ የፒፒፒ ወይም ፕሮግራሙ ምን ያህል ማውጣት ይችላል ነው የሚለው ነገር ነው በአጭሩ ለማስቀመጥ አሁንም ብድሩ እስከ ሁለት ወር አማካኝ ደሞዝ ወጪ 
ወይ ደሞ 250% ኦፍ የደሞዝ ወጪ ይሆናል ማለት ነው ከዛ ባሻገር እኔ ማግኘት የሚፈልግ ሰው ሁለት ሜንስ አለው አንደኛው ትዊተር ላይ አይ ድሪም ኢትዮጵያ የሚል የኔ የሆነ አካውንት አለኝ ዳኒ ዳኒ ማን ነው የሚለው ሁለት ሁለተኛ ደረጃ በፕሮፌሽናል ደረጃ ደሞ ሊንክድ ላይ ዳኒ አበራ a b e r r a አለ በዛ ላይ ሊንክድ ላይ ኮነክት ማድረግ እንችላለን እግዚአብሔር መረቱን ያምጣልን እና መሰገናለን እሺ this is a wonderful job video እና ለእናንተ መስጋና ይገባችኋል ለያብ አመሰግናለሁኝ ዳኒ ስለማጠቃለያ ሐሳብ እንግዲህ ዳኒ እንደተናገረው ያለው ሶሻል ሚዲያ ፔጅ ታገኙታላችሁ አንተን እንልጋብዘውና አንተን ህም ደሞ የማጠቃለያ ሐሳብህን እንዲሁም ደግሞ ቀረምትለው አድሬስ መድር ያለብ ጥያቄ ካለ እሱንም አድሬስ እንድታረጋው ድል ሰጣለሁ ከዛ መጨመር ደግሞ አንተ ማግኔት ለሚፈልጉ በግል አግይዘው ማማከር ለሚፈልጉ ሰዎች ደግሞ አንተ እንዴት እንደሚያገኙ ካንታክት ኢንፎርሜሽንንም ሼር አድርጋችሁ ታንክ ዩ ሽመልስ አይ ቲንክ አልተናገርኩትም በዬ አሁን ትዝ ያለ ነገር ምንድነው ኢን ፎር ዋንኪን በተመለከተ ነው opportunity ን እንደተናገረ ነው ሁሉ አሁን wells create የማረጋ ወይም ሀብትን የማግኛ ወይም የመፍጠሪያ opportunity ያለ በዚህ volatile market ጊዜ እንዴት ማረግ እንደምንችል ያው በዝርዝር በግል መናገር እንችላለን ብለናል ሌላው common በmistake ወይም በሚፈጸም usually የሚደረግ ስተት ምንድነው in terms of rank ከሁለት ነገሮች አሉ አንደኛ ብዙ ጊዜ ስራ سنቀያይር አንድ ቦታ አመት ሁለት አመት ወይስ ሶስት አመት አምስት አመት ከዛም በላይ ሰርተን سنቀየር ምናረጋቸው ነገሮች አሉ ወይ ፎሮንካችንን እዛው የድሮ ምንሰራበት መስራቤት ነው ምን ተው ወይም ደግሞ እንዳለ ጠቅልለን አሁን ወደ አዲስ ለምንገባበት መስራቤት ውስጥ ፕላን ውስጥ ነው ምንከተው እነዚህ ሁለት ካሄዶች ማረግ እንችላለን ምንም ያገደን ነገር የለም ነገር ግን ሁለቱም ራሳችንን ለሪስክ የሚያጋልጡ ናቸው from financial perspective እ ሪስክ ማጋለጥን ብቻ ሳይሆን እውቀትን የተደገፈ ወይ ምቆት እውቀትን የተመረኮዘ ወይ የተመረኮዙ ዲሲሽኖች ወይ ሙሳኔዎች አይደሉም ይሄን ምንልበት ምክንያት ለምን እንደው አንደኛ በምን ሰራባቸው መስሪያ ቤቶች ውስጥ ያሉ ፈንድ ማኔጀርስ ይባላሉ ኢንስቲትዩሽናል በሆነ ደረጃ የሰራተኛውን በሙሉ ይሄን የጥረታ አክሲዮኑን ማኔጅ የሚያደርጉ ወይ ፎራንኪውን ፕላን የሚያደርጉ የሚያደርጉ ለምሳሌ አንድ መስሪያ ቤት ውስጥ 100 200 ሰው ካለ ለ200 300 ሰው አራት ወይም ሶስት ጀነሪክ ወይም ኤንድ ባይ ዲፎልት እንዲው በሲስተሙ ጀነሪክ በሚያደርገው ፖርትፎሊዮስ ናቸው የሚያቀርቡላቸው ኢንቨስት ማድረግ የሚችሉበት ኦኬ ይሄ ደግሞ ለነሱ ስፔሲፊክ አሁን እያንዳንዱ ሰው ግን ተመሰ 200 ሰው 200 ጎል ዲፎልት አላማና ጎል ላይ ያለው አይደል ፋይናንሻሊ አቺቭ ማድረግ የሚፈልጉ ሁሉም አንድ ነው ወለ ወይም የተወሰነ በወል ደረጃ ተመሳሳይናቸው ብለ አሲም በማድረግ ነው የሚደረገው ያ ደሞ ምን ያደርጋል አየ እኛ የ60 አመቱ እዛ መስሪያ ቤት የሚሰራ ሰው 50 አመትም ያለው 20 አመትም እድሜ ያለው ሰው ዘ ሴም ፕላን ውስጥ ከገባ from the get go በድሚውስ ብቻ ተመሳሳይ የሆነ ፕላኒንግ ሊኖር አይችልም so individually tailored ሊሆነ ለራሳችን በራሳችን ቁመትና ደረት ልክ ስፋት ተሰፍቶ ተሰርቶ የሚሰራ ፋይናንሻል እቅዳ ወጣ ወይም ፋይናንሻል ፕላኒንግ ሪታየርመንት ፕላኒንግ ግድ ነው ለግዘሪ አይደለም ወይም የቅንጥነት በእንትን ሳይሆን እጅግ አስፈላጊ ነው በመንኖርበት በዚህ ምድር ላይ አሁን ባለንበት ሀገር ውስጥ ካለን ድረስ ማለት ነው እና እሱን ከገመት ውስጥ በማስገባት አንድ ወጥ የሆነ ፕላኒንግ ሰርቪስ ወይም ሪታየርመንት ፕላኒንግ ኖሮ መስሪያ ቤት ምንቀያይርበት ጊዜ የምንቀያይርባቸውን ይሄን ፎሮንክ የፕላናችንን ወደዛ ፕላን ውስጥ በማስገባት አንድ ወጥ የሆነ ምን አይነት ታርጌትን አቺቭ ማድረግ ምን ፈልገውን ታርጌት በ20 አመት ውስጥ ይሁን በ10 አመት ውስጥ ይሁን ያንን አቺቭ ማድረግ እንችላለን እንደዚህ አይነት ዳውን ተርን የኢኮኖሚ ቮላታይል የሆነ በጣም የኢኮኖሚ ማዋጀክ ባለበት ታይም ደግሞ ያለውን ቤኒፊት ቀደም የተነጋገር ነው በደም ግራስ ፓርገን ካፕቸር ማድረግ እንችላለን ወይም መጠቀም ተጠቃሚ መሆን እንችላለን እሱ ነው አሁን በይሄን በተመለከተ በዝርዝር ዲስከስ ማረከፈለገን የሚፈልግ ሰው ወም ያሉት ኦፖርቹኒቲዎች እንዴት 
መጠቀም ይችላል ነው ለኔ ጉዳይ በሚለው ሁኔታ እንዳልኩ ካንፊደንሻል ስለሆነ አንደኛ ያን ይግልሶ ስለሚመለከት ሁለተኛ ደግሞ የያንዳንዱ ሰው አላማና እቅድና ግብ የተለያየ ስለሆነ ማለት ነው። እሱን ከኔጋ ዲስከስ ማድረግ የሚፈልግ ሰው ሊንክድኢን ላይ አለሁኝ አንተ ነህ ገብረጻዲቅ ብሎ ሚችል ይወጣል ሊንክድኢን ላይ አለ ስልክ ቁጥሬ 202 6599 7256 በዛ ቢደወልልኝ ማግኘት ይችላል ኢሜሌ የመጀመሪያ ስሜ አንተነ ዳት ገብረጻዲቅ አት ኤምኤል ዳት ኮም ነው በጽሁፍም ሽመልስ ለትረዳን ትችል ይሆናል ወይ አሚን ዩ ኖ ማስተላለፍ የሚቻልበት ሁኔታ ካለ ማለት ነው ፕላትፎርሙ ላይ ስፔሊንግ ኤረር እንዳይኖር ብዬ ነው ከዛ በተረፈ ከመጀመሪያስ ጀምረም እንዳልኩት እንደዚህ አይነት ዕቀትን መሰረት ያደረገ ጊዜውንና ወቅቱን ያወጀ ፕሮግራሞችን ማዘጋጀት ጊዜ ሰጥቶ ማለት ነው አየ ባን ጊዜ ውድ ሆነበት ዘመን አይደለ አንኩ ከከምን በላይ ጊዜ ነው አንድ ሰው ላንተ ቫሉ እንደሚያደርግ ማወከፈለክ ያ ሰው ላንተ ጊዜ ሰጣለው ነው አይደለ ሙስሊ ካውንቱ አንተም ያን የራስን ጊዜ ቢሆን ሰውተ ይሄን የመሰለ ዝግጅት አንተ ይሄ ጋይ ዘጋጅ ኖሮ ወይም ይሄ ይሄን ፕሮግራም ጋይ ዘጋጅ ኖሮ እኛም እዚህ አንሰባሰብም ነበር ቨርቹዋሊ ማለት ነው እና ይሄን ስላዘጋጃችሁ አንተንም የፕንም አንተ ስለላ መስከን ነው አመሰግን ወዳለሁ ይሄ የመጀመሪያ መሆን የለበትም ቀጣይነት እንዲኖር ያስፈልጋል ከዛም ደግሞ አልፎ ዛሬ ተነጋገር ነው ነገር መሬት ላይ አውርዶ የስንት ሰው ህይወትን ቀይሯል የሚለው ነገር ማይት እና መስፈር ወይም ጌጅ ማድረግ ብንችል ደስ ይለኛል ምክንያቱም ያኔ ነው ለውጥ ማምጣት ምንችለው በዲስከሽን ብቻ ደረጃ እንዳይቀር ማለት ነው ይሄንንም እናረግበትን ዘዲዎች ወደፊት በትክክል ብንቀርጻቸው ደስ ይለኛል በተረፈ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እግዚአብሔር ያክብርልኝ በጣም ነው ማመሰገነው አንተ ነኛም እና መሰግናለን አንተንም እንዲሁም ደግሞ ዳኒንም ጊዜያችሁን መስዋዕት አርጋችሁ አንተም እንዳልከው ጊዜ ትልክ ስትወጣ ነው እሱን መስዋዕት አርጋችሁ ምንም ሰዓት ቆጥቡ ውቀታችሁን ስለአካፈላችሁ በኔም እንዲሁም ደግሞ በየጥም ስም ከልባ መሰግናለሁኝ እንደሚጠየቁ ጥያቄዎችም እንዳይሁት እናንተም እንደገለጻችሁት ይሄ መጀመሪያ እንጂ የመጨረሻ ውይይታችን አይሆንም በቀጣይ ደግሞ በሌሎች ተመሳሳይ ሪሶርስ ላይ ያዘጋጀን ውይይታችንን እንቀጥላለን የኛም ማላማ ምንድነው በርግጥ ይሄ የመጥፎ ጊዜ ነው የሚያስፈራ ጊዜ ነው ግን ደግሞ በሽታው ከመያመጣው ችግር በላይ እኛ በሽታው ሳንሸነፍ በሚደርስብን ኢኮኖሚ ጉዳት እንዴት መቋቋም እንቻላለን መንግስት ደግሞ የሚሰጣቸውን ጥቅሞች በግለሰብ ደረጃ ሊሆን ይችላል በቢዝነስም ደረጃ ሊሆን ይችላል እነሱን በመጠቀም ደግሞ እንዴት አርገን አቅማችን ማዳበር እንቻላለን የሚደርሰውን ጉዳት እንዴት አርገን መቀነስ እንቻላለን የሚለው ነገር ላይ ያተኮረ ነገር ነው የሰጣችሁን እኔ ብዙ ተመር ያለሁኝ ተመልካቾችም ብዙ እንደተማሩ ተስፋ አደርጋለሁኝ ብዙ ሰመራይዝ ለማድረግ ጊዜ ባይኖርኝም እንደ አክሽን ፖይንት አርጌ ያስኳቸው ነገሮች አሉ በግለሰብ ደረጃ የሚሰጡ በመንግስት በኩል የመጡ ሁለት ጥቅሞች አሉ አንደኛው ስቲሙለስ ቼክ የሚባለው ነው እሱ በርግጥ እንደምናገኘው የገቢ መጠን ቢወሰንም 75 ዳላር እና ከዛ በታች ለሚያገኝ ሰው 1200 ዳላር ስለሚሰጥ እሱ በቅርብ ሳምንታት ውስጥ ባለን የባንክ አካውንት ኢንፎርሜሽን አማካኝነት እንደሚላክ ሰምተናል ታክስ ፋይል ያላረጋችሁ ሰዎች ፋይል አርጉ ወይም ደግሞ ባንክ ኢንፎርሜሽናችሁ ያልተጣችሁም ሰዎች ከሆናችሁ ደግሞ ፖስታችሁን ቼክ ማድረግ አለባችሁ ምክንያቱም ያ ኢንፎርሜሽን ካይላቸው በፖስታ አማካኝነት ስለሚልቁ ሁለተኛው ደግሞ ግለሰቦችን በተመለከተ መንግስት ስራ ላጡ ሰዎች በስቴቶች አማካኝነት የስርዓት ገዛ የሚያረጋግጥ ልዩ ጥቅም አለ በሳምንት እስከ 600 ዳላር ድረስ ለመስጠት የወሰነው ነገር አለ እሱ ደግሞ መልካም እድል ነው አብዛኛውን እኛ ኮሚኒቲን ሰው የሚያጠቃልል ይመስለኛል ምክንያቱም የግል ስራ ወይም ደግሞ ኢንፎርማል ኢኮኖሚ ውስጥ ለሚሰራም ሰው ጥሩ አጋጣሚ ስለሆነ እሱን በየሴቶቹ ይሄዳችሁ አፕላይ ማድረጉን አትርሱ 
ከዛ በተረፈ ደግሞ ለቢዝነሶች መንግስት የመሰጠው ጥቅም አለ ስቲሙለሱ ላይ እሱም አንደኛው ፔሮል ፕሮቴክሽን ፕሮግራም ነው እሱም ደግሞ ቢዝነሶች ሰራተኞቻቸው እንዳባሩ ካባሩም ደግሞ መልሰው እንዲቀጥሩ ወይም ስራ ማስጌያቸው እንዳያጥራቸው የሚሰጠው ብድር ነው ብድርን ብቻ ሳይሆን የሚወስዱት ገንዘብ ሰው ለመቅጠር ወይም ደግሞ ሰራተኞቻቸውን ሳባሩ ደግሞ ዝ ለመከፈል የሚጠቀሙበት ከሆነ መንግስት ያንን ብር እንደሚሰረዝላቸው ሰንተናል ይሄ መልካም ምድል ነው በአካባቢያቹ ባሉ በስሞል ቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን አፕሩቭድ በሆኑ ባንኮች በመሄድ እንድታመለክቱ እሱንም እናሳስባለን ከዛም በተጨማሪ ደግሞ ስሞል ቢዝነሶች እናልባትም ይሄኛው ጊዜ ከወሰደ ብሎ መንግስት ያዘጋጀው በስሞል ቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን በኩል የአጭር ጊዜ ኢመርጀንሲ ሪሊፍ ፋንድ አለ እሱ ደግሞ ፋንዱ እንደ አድቫንስ ፔይመንትስ ከ10000 ዶላር ሁሉ እንደሚሰጡ ሰምተናል እሱ መልካም ድል ነው ተጠቀሙበት ሁለት ቢዝነስ ያላችሁም ሰዎች ይሄን መልካም ድል እንደተጠቀሙበት እናሳስባለን ከዚህ በተረፈ ተደጋግሞ የተነሳው ነገር ምንድነው ሁላችንም አንላይን ነው ምንነሳው አንላይን ነው ምንወድቀው በግለሰብም ደረጃ ቢሆን በቢዝነስም ደረጃ ቢሆን እንደ ኮሚኒቲ ጠንካራ ምን ነው ነው سنረዳዳ ነው ስራ ያላቸው ሰዎች ኢንፎርሜሽን መስጠት አለብን ፋይናንሻሊ መተጋገዝ ካለብን ፋይናንሻሊ መተጋገዝ አለብን አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ከኪሳችን ሳናወጣ መንግስት በሚሰጠው ገንዘብ የሚጠቀሙበት ምክንያት ካመቻችን ራሱ እሱም ትልቅ ጥቅም ነው ለግለሰቦችም ለቢዝነሶችም ፎርም በመምላት ኢንፎርሜሽን በመስጠት ጋይድ በማድረግ ሳይኮሎጂካሊ ሰበራታችን አይዞ አይዞሽ በማባል የነን ችግር ለናልፈው እንችላለን የሚል መልክት ደጋግሞ ተነሳስቷል ተነስቷል ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ቢዝነሶችም ያላችሁን ስትራክቸር በማስተካከል ከዚህ እድል ባትጠቀሙ ወደፊት የሚመጡ እድሎችን ለመጠቀም ያስችላችኋል የሚል ነጥብ ወንድሜ አንተናንስቷልና እሱንም ከልቦናችሁ እንደምትጽፉበት ተስፋ አረጋለሁ ከዚህ በተረፈ የፕሌሎች ፕሮግራሞች ስለሚያዘጋጅ በዚህ ጉዳይ ላይ ሐሳብ ካላችሁ በየፕ ፔጅ ሜሴጅ ላኩልን ወይም ደግሞ እዚ ኮመንት ላይ ብታስቀምጡ እሱንም እናገኘዋለን ስለአዳመጣችሁን ኮመንት ለጻፋችሁ ወይም ፕሮግራም ሼር አድርጋችሁ ብዙ እንዲደርሰው ስለአደረጋችሁ ከልብና መሰግናለን እኛ ፕሮግራማችን በጭርሰናል መልካም ጊዜ